Olá, boa tarde, boa semana para você. Estamos ao vivo para a transmissão da sessão ordinária desta segunda-feira. Hoje a pauta tem seis projetos para votação, todos com tramitação em regime de urgência. E eu destaco a iniciativa do deputado doutor Emílio Mameri, que estabelece política estadual para a população migrante. Destaco ainda a criação do Estatuto Estadual da Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e do Micro para o empreendedor individual. Acompanhe os trabalhos com a gente. A quórum para a abertura da sessão, invocando a proteção de Deus, declaro aberta esta sessão e convido ele, o delegado Danilo Baense, que tem chegado muito cedo e saído muito tarde da Assembleia para proceder à leitura de um versículo da Bíblia. Sendo assim... Solicito a todos, homens e mulheres, se coloquem em posição de respeito. Mateus 19, 14. E disse-lhes Jesus, deixai vir a mim os, os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Muito obrigado. Quero cumprimentar também o nosso vice-líder do governo, que chegou para orientar a base no que tange as matérias de origem do Executivo e, naturalmente, sendo acompanhado, inclusive, pela liderança da oposição, que é o deputado Capitão Assunção. Fica dispensada a leitura da ata da sessão anterior. Antes, porém, declara a mesma aprovada conforme disponibilizada no site da Assembleia. Ouço agora, nesse momento, o delegado Danilo Baez. Presidente, por gentileza, eu quero pedir um minuto de silêncio pelo falecimento de dois colegas da Polícia Civil. Primeiro, o perito oficial criminal aposentado, doutor Manuel de Oliveira Barcelo Júnior. Muito serviço prestado à população do Estado do Espírito Santo, infelizmente faleceu. Que Deus conforte a família, conforte também os amigos e a família policial civil. O segundo é o policial civil também, o escrivão de polícia aposentado, Luiz Carlos Alves Lousada, mais conhecido como Lousada, trabalhou comigo muito tempo, inclusive na superintendência de polícia prisional, onde eu chefiei por algum tempo, e o Lousada também emprestou muito serviço à população do Estado do Espírito Santo, ele era primo do meu saudoso pai, João Lousada Moreira. Que Deus conforte a família e conforte também os amigos. Okay. Mais algum parlamentar Presidente, quer fazer um... Pois o quem, por favor? Deputado Quintino. Quintino, com a palavra. Um minuto de silêncio também, presidente. É, o falecimento que aconteceu ontem na região do Caparaó, é, um sargento muito amigo nosso, amigo também do deputado Luciano, sargento Hércules, Hércules da Silva, uma pessoa muito querida na região, um militar exemplar. Faleceu ontem um dia fulminante, o sepultamento foi hoje, então é, eu peço então, uma homenagem aí, um minuto de silêncio. Ok. Mais algum parlamentar quer fazer algum registro? Um minuto de silêncio. Presidente, por gentileza, Danilo Baense. Delegado Danilo. É, ocorreu também um feminicídio é, no sul do estado e eu quero solicitar um minuto de silêncio pelo falecimento de Charlene Demis Gonçalves, 40 anos, e sua filha, Isaquiele Júnior Gonçalves de Araújo, de 11 anos. Foram violentamente assassinadas pelo ex-companheiro da Charlene. Ok. Finalizando assim, então solicita a todos, se coloque em posição de respeito para que façamos um minuto de silêncio pro proposto pelos deputados Danilo Baez e Coronel Alexandre Quintino. Muito obrigado. Não por isso. Passamos então à fase do expediente. Primeira parte do expediente, que nesse caso é sujeito é, para simples despacho, na verdade, corrigindo. Item 1 da pauta, mensagem 042 do governador do Estado, encaminhando veto total. Ciente, 
à Comissão de Justiça. Mensagem número, 02, mensagem número 043, 21, também do governador do Estado, encaminhando veto total à Comissão de Justiça, também dando a minha ciência. Projeto de Lei 554-2021, do deputado Doutor Hércules, à Comissão de Justiça, na forma do artigo 276 do Regimento Interno. Item 4 da pauta, projeto de lei 555-2021, deputado Fabrício Gandini, após o cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, as Comissões de Justiça, Cidadania, Ciência, Tecnologia, Infraestrutura e também a Comissão de Finanças. Quinto, quinto item da pauta, projeto de lei 556-2021, deputado Capitão Assunção. Após o cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, as Comissões de Justiça, Defesa do Consumidor, Petróleo e Gás e de Finanças. Sexto item da pauta, Projeto de Lei 557 de 2021, deputado Bruno Lamas. Após o cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, as Comissões de Justiça, Meio Ambiente, Infraestrutura e de Finanças. Sétimo item da pauta, Projeto de Lei 558 de 2021, da deputada Janete de Sá. Após o cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, as Comissões de Justiça, Meio Ambiente e de Finanças. Oitavo item da pauta, projeto de decreto legislativo número 46, 2021, da deputada Raquel Lessa. As Comissões de Justiça e de Cidadania, na forma do artigo 276 do Regimento Interno. Nono item da pauta, emenda aditiva 01, 2021, do deputado doutor Hércules. Junto-se ao projeto de lei 4. 39 2021. Número 10. Emenda modificativa 001 2021 da deputada e ministra Irini Lopes. Junte-se ao projeto de lei 141 2021. Décimo primeiro item da pauta. Pareceres 163 2019 da Comissão de Justiça e da Comissão de Finanças, ambos pela aprovação acolhendo a emenda da Comissão de Constituição e Justiça. Tramite-se na forma regimental. Quero cumprimentar é, o mais magro, visivelmente, o deputado Torino Max, elegante, usando um terno que, na verdade, eu queria ter a força que esse botão tinha na época que Vossa Excelência estava mais obeso. Décimo segundo item da pauta. Pareceres 20... 2020 da Comissão de Justiça pela Constitucionalidade e de Cultura e de Finanças, todos pela aprovação. Tramite-se na, na forma regimental. 13 terceiro item da pauta, os pareceres da Comissão de Educação de Finanças. Tramite-se também na forma regimental. 14º item da pauta, os pareceres 27 e 2020 da Comissão de Justiça. Na Comissão de Finanças, concluiu pela rejeição, tramite-se também na forma regimental. 15º item da pauta, parecer 143 2020 da Comissão de Justiça e também da Comissão de Emenda Supressiva, ok? Tramite-se também na forma regimental. Regimental, 16o item da pauta, também os pareceres das diversas comissões, que eu também, nesse momento, determino a tramitação na forma regimental. 17 item da pauta, os pareceres das respectivas comissões por onde tramitou o referido projeto, tramite-se na forma regimental. 18o item. Parecer 19 2021 da Comissão de Justiça, também tramite-se na forma regimental. 19º item, pareceres 131 das, das comissões. Nesse momento, eu determino a tramitação regimental. 20 item, parecer da Comissão de Justiça, tramite-se na forma regimental. 21º item da pauta, parecer 348 2021 da Comissão de Justiça, tramite-se também na forma regimental. 22º item da pauta é o parecer 349-2021, também determina a sua tramitação regimental. 23º item da pauta é o parecer 351, 
que conforme decisão aprovada em plenário, na sessão ordinária do dia 26 do 8, o autor terá até três sessões para apresentação de recurso. 24º item da pauta, parecer 352 2021 que também, conforme decisão do plenário, o autor terá três sessões para apresentação de recurso. 25º item da pauta, parecer 353 2021 da Comissão de Justiça, tramite-se na forma regimental. 26º item da pauta é o parecer 355 2021 que também determina sua tramitação na forma regimental. Parecer, parecer 356, que é o 27º item da pauta, assim como o 28º. Também eu determino que os pareceres 356 e o 362 tramitem também na forma regimental, do 27º e 28º item. 29º item, parecer 367, também o... O, aut o autor terá três sessões para apresentação de recursos, conforme prevê o regimento. Trigésimo item da pauta, assim como o trigésimo primeiro, todos com pareceres da Comissão de Constituição e Justiça, que eu determino a sua tramitação regimental. Trigésimo segundo item da pauta é o parecer 372-2021, que nesse caso o autor tem até três sessões para apresentar recurso. 33, que é o parecer 373, o 34, 375, todos eles, os itens 33 e 34 da pauta, é, incluam-se na ordem do dia para cumprimento do prazo recursal. 35 item é o requerimento de informação 1151, do delegado Danilo Baense, oficice. Do 37 ao 69, tratam-se de requerimento de informação do deputado Capitão Assunção. Oficis. Acabei de falar agora. Oficis. E falei agora do 37. Ah, ok. O 35 também, de autoria do delegado Dani Baense, o despacho é igual. Oficis. Do item 69, vamos lá, achar aqui. Capitão Assunção tumultuou aqui a pauta. Do item 71 a 83, também tratam-se de requerimentos de informações do deputado Capitão Assunção, também de ter, é, oficis. Número, o item 70 é do deputado Carlos Von, oficis. Segunda parte do expediente, nesse caso, é sujeita à deliberação. Requerimento 63, 2021, da deputada Raca Raquel Lessa. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, os contrários manifestam. Aprovado. 85, requerimento 64, 2021, da deputada Janete de Sá. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, os contrários manifestam. Aprovado. Do item 86 ao 242, tratam-se de indicações das senhoras e senhores deputados, que nesse momento eu colocarei, colocarei em votação. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram e os contrários se manifestam. Aprovado todas as indicações. Sr. Presidente, pela ordem, eu gostaria de justificar voto? É... Gostaria ou, gost... ou vai justificar o voto? Vossa Excelência quer justificar o voto. Ou não. E a mesa diretora quer ouvir Vossa Excelência com o voto, assim como também o deputado Bruno Lamas. Vossa Excelência também quer justificação de voto, deputado Magnífico Majeste. Quero justificar o Também, voto. assim como o delegado Danilo Baense e o meu vice-líder. Com a palavra, o deputado mais magrinho da Assembleia, Torino Marques. <risos> Boa tarde, excelente início de semana. Para todos que nos assistem nesse exato momento, aos deputados que se encontram na Casa de Leis também, eu quero aqui, primeiramente, dizer sobre a aprovação com a adoção da emenda da Comissão de Justiça do DPL de, no, de, do dia 17 do 8, um projeto de lei 786 de 2019, de minha autoria, 
que inclui os doadores de medula óssea nos grupos prioritários de vacinação gratuita contra o vírus da gripe, da gripe no âmbito do Estado. E eu queria também falar sobre a mensagem 042 do Governo do Estado, encaminhando o veto total ao projeto de lei 661, aqui, que foi lido há pouco pelo presidente, meu amigo Marcelo Santos. E eu queria dizer também que vou trabalhar junto à Comissão de Justiça para mostrar a legalidade desse meu projeto de lei. Gostaria muito da atenção de vocês que nos assistem em casa nesse momento, os deputados que estão aqui na plenária virtual e também na presencial, justificar a inviabilidade do veto do governador ao projeto de lei 661-2019. Como os colegas sabem, o um projeto de lei, durante a sua tramitação, acumulou pareceres de constitucionalidade e legalidade, pois para legislar sobre meio ambiente, a Constituição Federal declara que União, Estados e Municípios e Distrito Federal são competentes para a matéria. E isso existe na nossa Carta Magna, por um justo motivo. Cada ente tem em seu território perícula, é, peculiaridades né? e singularidades de ecossistema e vegetação próprios. No veto do governador, a competência ficou clara que não foi atingida, porém, ele desenvolve uma defesa de veto equivocada e muito equivocada. Isso porque narra que a legislação federal já proíbe queimadas código florestal, assim como a lei estadual 6613 de 2001. Mas essas leis proíbem queimadas como especificações genéricas. O que o presente projeto de lei estabelece é uma questão singular vivida em pequenos espaços dentro do nosso Estado, que são as áreas de turfas. Como bem expliquei na justificativa do PL, todos os anos a população que mora no entorno de terrenos de turfa que são queimados e o corpo de bombeiros sofrem dias e dias para estacar o foco, estancar o foco de incêndio, porque é uma vegetação que fica abaixo da terra, especialmente em regiões de brejos. O que o PL pretende e pode fazer é reconhecer um tipo singular de vegetação e situação calamitosa ambiental e proibir a queimada dessa área de turfa, aplicando multa a quem desrespeitar. Existem muitos outros meios de manejo e limpeza de áreas sem ser a queimada. Só para concluir, senhor presidente, é o que a Lei Estadual 6613-01 fez também. Ele foi além do que o Código Florestal e a Lei de Crimes Ambientais estabeleceu e criou áreas de proibição de queimadas. Se o presente PL é inconstitucional por criar proibição em área específica, de certo, de certo então, a lei vigente também seria inconstitucional. Outro ponto que, que o veto fala aqui, é que não se diz no PL a quem incube fiscalizar. Ora, as legislações federais e estaduais já esclarecem que as práticas de crimes ambientais possuem órgãos para fiscalizar e aplicar as sanções. Em nada interfere na organização disto, pois os, os órgãos vão fazer, é, o que eles vão fazer é impor as penalidades previstas na lei de crimes ambientais no Código Florestal e, por fim, verificado o fato, a multa administrativa que esse projeto de lei estabelece. Se a gente não vai se esquivar das sanções federais, especialmente dos crimes, a pena de multa é apenas um acessório da mais grave. Eu gostaria de falar um pouco mais para encerrar, senhor presidente, se o senhor me permite aqui mais um minutinho, somente para encerrar. Conto com a coletividade dos queridos companheiros aqui, deputados desta Casa de Leis, dos meus pares, em derrubar este veto em nome dos cidadãos que não aguentam mais sofrer com a fumaça que dura mais de semana nessas queimadas e valorizar o trabalho dos bravos combatentes do fogo, do nosso corpo de bombeiros, que também clamam para que esse tipo de chamada seja extinta, pelo menos definitivamente, que não seja definitivamente, mas que o número de chamadas diminua drasticamente. 3 horas e 18 minutos. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra agora o deputado Sérgio Majeski. O Bruno me pediu para alterar um pouquinho a fila e eu gostaria que Vossa Excelência pudesse nos dar a oportunidade de assisti-lo em pronunciamento. Depois dá o quê? Ah, tá certo.
É, meus cumprimentos ao deputado Marcelo Santos, que preside a sessão nesse momento. Os deputados que estão presentes aqui na, na sessão plenária e aqueles que estão no plenário virtual. É, nós fizemos aqui duas indicações. A primeira refere-se a uma indicação para reforma e modernização da escola de ensino, a escola estadual de ensino fundamental. Aqui tem sido fundamental e médio, mas ela tem atendido em grande parte ensino fundamental, tornou-se uma escola, inclusive, de tempo integral. E, e aquilo que a gente não entende, né, e que eu já tenho dito o tempo inteiro, é necessário fazer primeiro a preparação para depois instalar outra modalidade de ensino. A gente tem percebido isso em várias escolas, que foi instalado esse sistema integral, mas as escolas não estão preparadas. Por exemplo, essa escola, a quadra está inutilizada. Quer dizer, uma escola de tempo integral foi instalada com a quadra não funcionando. O refeitório foi feito um arranjo lá e tal, uma meio que uma, um puxadinho para dar jeito na, na questão do refeitório. E toda a escola precisa de uma reforma. Então, assim, não é a questão de, de ser contra o fato de se instalar um sistema integral, mas as escolas precisam estar preparadas para isso. Eu não posso instalar primeiro uma nova modalidade em que os alunos vão passar o dia inteiro e os professores também ali dentro daquela escola, sendo que a escola não tem condições físicas e de estrutura para isso. Então, é urgente que o governo dê assistência a essas escolas e que faça os reparos e, e, e a modernização necessária. A outra é para o governo do Estado intensificar a fiscalização e adoção de medidas de mitigação das emissões da CELORMITAL e da Vale. A população de Vitória tem percebido, a Grande Vitória tem percebido o aumento do pó preto. Quer dizer, nós, nós continuamos com esse drama da poluição gerada por essas empresas, né, como a Vale e a CELORMITAL, sem que a gente consiga efetivamente debelar, reduzir isso de forma significativa para propor uma qualidade de vida melhor à população daqui da Grande Vitória é, como um todo. Então, essas são as nossas duas indicações nesse dia. Obrigado, presidente. Nós que agradecemos a manifestação de Vossa Excelência nessa tarde de segunda-feira. Passamos então agora a ouvir o deputado Bruno Lamas. Deputado Marcelo Santos, senhores deputados, senhoras. Deputadas, cumprimento especialmente a todos que nos acompanham através da TV Assembleia. Presidente, primeiro comemorar, agradecer ao governador Renato Casagrande, a sua equipe da Secretaria de Educação, o secretário Vitor e toda a sua equipe, pela ordem de serviço, pela publicação do edital para a reforma e ampliação da escola Maria Penedo em Valparaíso Serra. Aliás, uma escola muito bem administrada pela diretora Miriam. Vai aqui o meu abraço à diretora, a toda a comunidade escolar. Uma conquista. Passo a passo, tijolo sobre tijolo, nós estamos juntos numa união da educação, pela educação do Estado, reformando e ampliando muitas escolas. Isso é muito importante porque a estrutura da escola precisa ser boa. O laboratório de informática, a biblioteca, as salas de aulas climatizadas. E, como presidente da Comissão de Educação, nós temos discutido isso muito e temos visto claramente os investimentos do Estado. Isso, para um filho de professora que sou, alegra o nosso coração. Então, a escola é, Maria Penedo, a comunidade escolar está comemorando a Serra também, essa conquista. O governador esteve na cidade no último sábado e levou essa, essa boa notícia para nós. Então agora é acompanhar, monitorar esse edital, que seja feita uma boa, séria, robusta licitação, para daqui a pouco nós entregarmos uma nova escola Maria Penedo. E aí, eu também que visito muito as escolas, gosto de visitar a escola, gosto do ambiente escolar, nós trouxemos algumas indicações e o governo tem atendido como atendeu essa da Maria Penedo. E aí lá na escola Rômulo Castelo, 
nós estamos solicitando uma plataforma elevatória, está fazendo, falta, está fazendo falta na escola. Na escola Luiz Valiate, em Jardim Tropical, nós estamos solicitando a reforma e ampliação da mesma. Estamos aí aguardando ansiosamente. Também na escola Getunil do Pimentel, escola que eu tive a alegria de, de através de uma lei votada aqui pela Assembleia, de colocar esse nome do saudoso Getunil do Pimentel lá no bairro Novo Horizonte. Mas o muro, a escola é nova, mas o muro da escola precisa de uma melhoria, precisa aumentar o muro da escola. Isso é, 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 vem do, 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 da comunidade escolar essa necessidade. E por fim, senhor presidente, nas indicações aprovadas, é lógico que eu reconheço qual é a minha prerrogativa, eu sou um deputado, eu, re, eu faço leis, represento e fiscalizo. Mas a nossa voz chega. Eu estou aqui solicitando ao governo do Estado um reajuste, uma melhoria salarial na remuneração do profissional da educação, do magistério. Essa Assembleia Legislativa é, o, é, o, é a casa é, onde nós temos essa prerrogativa, eu falo aqui como filho de professor, eu falo como presidente da Comissão de Educação, eu falo é, como filho de um Estado organizado, que tem um líder sensível, e nós precisamos agora, com o Magistério, de um novo plano de carreira, e nós estamos na iminência de apresentá-lo, dia 25 de novembro, e estamos aqui agora pleiteando uma remuneração uma remuneração melhor para o profissional de educação, para o magistério capixaba. É uma semente que está sendo plantada, é uma, uma necessidade urgente e é através aqui do diálogo que nós vamos conquistar. Eu acredito nisso, senhor presidente. Eu devolvo a palavra a vossa excelência nesse momento. Por fim, fazendo aqui, rendendo minhas homenagens também, como o Brasil inteiro fez ontem. Hoje, Paulo Freire faria 100 anos o patrono da educação dessa nação. Um abraço. Devolvo a palavra para a Vossa Excelência e bom trabalho para todos nós. Muito obrigado, deputado Bruno. Com a palavra, o delegado Danilo Baense. Boa tarde, presidente. Boa tarde, senhores deputados e deputadas, todos que nos assistem pela TV Assembleia e aos servidores dessa casa. Inicialmente, eu quero parabenizar, presidente, as indicações feitas pelos nossos pares e também agradecer aos nossos pares por haverem votado à unanimidade as 130 indicações da Comissão de Proteção à Criança e o Adolescente e Política sobre Drogas. Nós estamos aqui reivindicando melhorias de condições para os nossos conselheiros tutelares, para os conselhos tutelares e para que nós possamos dar mais dignidade e proteção às nossas crianças e adolescentes, já que o volume de ocorrência envolvendo crianças e adolescentes é altíssimo no Estado do Espírito Santo. Somente nos dois últimos anos foram registrados mais de 3.500 mil ocorrências de violência contra criança e adolescente somente aqui na DPCA em Vitória. Então eu quero agradecer também o meu vice-presidente, capitão Assunção, agradecer também aos membros efetivos da comissão, deputado Torino Marques, deputado Carlos Vô e deputado Luciano Machado. Finalmente, presidente, eu quero parabenizar aqui o presidente dessa casa pela sessão realizada na última sexta-feira, onde foram homenageados pastores batistas do Estado do Espírito Santo. Dentre eles, o meu irmão, o pastor Derli Baense Moreira, que foi procurador desta casa e também foi homenageado. Então, eu quero parabenizar aí o presidente, o deputado Eric Musso, pela iniciativa. Obrigado, presidente. Nós agradecemos, delegado Danilo Baense, com a palavra o deputado e vice-líder do governo nessa casa, Marcos Garcia, pelo tempo regimental. Nesse momento, o vice-líder caminha para o púlpito, onde fará o seu pronunciamento para que o povo capixaba tome conhecimento das informações que ele vai prestar agora. Com a palavra, nosso vice-líder do governo, Marcos Garcia. Obrigado, meu presidente. Cumprimento aqui o nosso presidente Marcelo Santos, a todos os deputados presentes. Presidente, eu quero agradecer aqui, eu fiz cinco indicações aqui. Quero agradecer aqui os deputados e deputadas que aprovaram a nossa indicação. A primeira indicação é a indicação 6581. É, essa indicação veio do vereador Juninho Buguiú, que representa o Pontal de Piranga, essa região do Degredo. É, instalação de redutores de velocidade na rodovia ES-358, na altura do quilômetro 13, próximo à Fazenda Santa Helena, no bairro Novo, já é um município de Niares. Como eu falei, foi uma 
reivindicação do vereador Juninho Buguiú. Também indicação parlamentar a 6582. Essa solicitação é a instalação de redutores de velocidade na rodovia ES-010, nas imediações da fazenda Alagoinhas, estrada Vale, vale do Suruaca, quilômetro 53, sentido a Barra Seca. É, quem trouxe também foi o vereador Juninho Buguiú. Também a indicação parlamentar 6583, a solicitação é uma instalação de uma torre de telefonia móvel de internet na comunidade do Degredo. Essa comunidade é uma comunidade que está muito isolada, é um corredor muito produtivo que infelizmente se encontra isolado pelo poder público. Nós estamos tentando encaminhar essa torre, já fiz a indicação do asfalto é, da estrada do Pontal até a comunidade do Degredo, foi feita aqui semana passada essa indicação também a pedido do vereador Juninho Buguiú. Também fizemos, senhor presidente, a indicação parlamentar é, número 8564. Nós estamos pedindo aqui a reforma do Instituto Capixaba de Pesquisa e Assistência Técnica, Técnica e Extensão Rural, que é o Incapé de Niares. Nós recebemos a indicação, ela foi é, enviada aqui para a gente. É, pelas pessoas que frequentam o Incapé, pelos próprios funcionários do Incapé, que a estrutura física do prédio está bastante comprometida e prejudicando os trabalhos dos funcionários e até assim, o atendimento ao público. Então pedimos aqui para a diretoria do Incapé, junto ao governo do Estado, que ele toma providências imediatas aqui na reforma do Incapé. O governo tem feito várias reformas nessas unidades aqui do Incapé e eu gostaria que ele incluísse aqui nesse momento a reforma do Incapé do município de Linhares. Mas, senhor presidente, eu gostaria aqui de me solidar da solidariedade a uma pessoa que morreu agora recentemente, um grande amigo, que é uma pessoa muito querida no município de Niares, que morreu dentro do seu próprio estabelecimento. Essa pessoa é o Zé Pião, é uma pessoa muito querida na, na região e foi vítima de bandidos. Então, assim, não é justo, essa pessoa estava trabalhando no momento em que foi surpreendido é, traficantes, pessoas armadas, assaltantes, e tiraram a vida do Zé Pião. Então, assim, nós pedimos aqui à Polícia Militar, as forças de segurança do, da nossa região, do município de Niares, que eles coloquem esses bandidos atrás da cadeia. Tirar a vida de uma pessoa que está trabalhando. Isso aconteceu no domingo passado. Inclusive, é mais uma vítima do município de Niares que tem apresentado índices altíssimos de violência. É uma pena, sou do município de Niares e pedimos aqui a, que a Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, o 12 Batalhão da Polícia Militar de Niares, Tome providência, que infelizmente isso não pode continuar acontecendo. Muito obrigado, senhor presidente. Boa tarde a todos. Com a palavra agora o deputado Freitas, último inscrito. Coloca atrás da cadeia, você viu falando? <risos> Fabiana, você coloca outra tela, por favor. Senhor presidente, muito boa, muito boa tarde. Boa tarde, nobres colegas, deputados, deputadas. Eu, gost... Eu quero falar, senhor presidente, de uma... de uma pauta que foi matéria da tribuna, do jornal A Tribuna de Sábado. E nós já estamos falando dessa, dessa pauta há algum tempo, aqui na Assembleia Legislativa, nas comissões permanentes dessa casa, e trata da, do famigerado contrato da NTT, Agência Nacional de Transporte Terrestre, com a BR-101, 
que concedeu a Eco 101, a concessionária Eco 101, que pudesse fazer a duplicação da BR-101 ao longo do trecho de mais de 460 quilômetros no estado do Espírito Santo. E as matérias que a gente vê na imprensa é isso aí. Ó. Acidentes matam oito pessoas por mês na BR-101. É isso mesmo. De janeiro a agosto, foram 59 vidas ceifadas é, na BR-101, ao longo da BR-101 no âmbito do Estado do Espírito Santo. Isso é um absurdo, isso é uma vergonha. Por quê? Porque a gente sabe que o contrato não está sendo cumprido. E quando o contrato não está sendo cumprido, a imensa maioria dessas mortes acontecem onde ainda não está contemplada a duplicação da, da, da pista. E quando não está contemplado, dois carros transitando um pelo outro, caminhões, ônibus, é, carretas, bitrem de 30 metros de comprimento, passando um por outro a 100 km por hora, tendo uma linha amarela que separa esses dois, o risco é muito grande. E por conta do volume de tráfego na BR-101, foi que essa rodovia no âmbito do Estado do Espírito Santo foi concedida para a iniciativa privada fazer a duplicação. E quem paga essa conta é o usuário, somos nós todos que pagamos essa conta. Essa conta não é uma conta que está no bolso do governo federal, que estando no bolso do governo federal, ainda assim era nossa também, porque é dos impostos que a gente já paga, do IPVA, da CID, e ICMS, etc. E tal. Mas, além disso tudo, a gente ainda paga o pedágio, para poder fazer a duplicação da BR-101 e não é o que acontece, o contrato não está sendo cumprido. No trecho norte, sobretudo, não tem praticamente nada duplicado, nem a licença é concedida. Então é um absurdo e é o que eu venho reclamar cada vez mais dessa tribuna, porque não dá para aceitar... Simplesmente não dá para aceitar. Nós conhecemos o contrato, sabemos cada cláusula do contrato, sabemos inclusive que tem é, um índice de trafegabilidade que quando atingido no pedágio, a, a ECO teria um ano apenas para para duplicar aquele trecho, mas não é o que está sendo cumprido e não estando cumprido o contrato, nós estamos perdendo famílias inteiras. Ou aliás, a ECO 101 virou uma máquina de moer gente na BR-101. Um absurdo, uma vergonha e que nós não podemos nos constranger em vir denunciar essa aberração que acontece no âmbito do Estado do Espírito Santo. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Freitas, último inscrito. Nesse momento, então, passamos à fase da ordem do dia. E tem uma votação adiada com discussão única encerrada em regime de urgência. Pareceres orais em conjunto da Comissão de Justiça foi pela constitucionalidade. Então, nesse momento, vou colocar a matéria em votação, porém, por se tratar de lei complementar, nós temos que ter o quórum qualificado. Então, nesse momento... Não é nominal, não. Tá, a, o projeto, a, a, o parecer com emenda, apresentada na Comissão de Cidadania. Então, passamos, então, em votação o projeto. Antes, porém, eu pergunto ao líder se quer fazer encaminhamento. Senhor presidente, primeiro, cumprimentar a vossa excelência, cumprimentar o Marquinho, nosso vice-líder, a Dilsta na mesa, e os deputados que estão aqui presentes, também aqueles que nos acompanham de forma virtual. Eu gostaria de orientar o voto sim, senhor presidente. O líder do governo orienta o voto sim, inclusive, e essa orientação serve, inclusive, para a oposição. Passamos, então, agora a fazer a chamada e o processo de votação. Votação do projeto de lei complementar 19-2021, através da mensagem governamental 168-2021. Como voto, deputado Adilson Espíndola. Voto sim, senhor presidente. Adilson Espíndola vota sim. Alexandre Chambinho. Voto sim, senhor presidente. Alexandre Chambinho, vota sim. Bruno Lamas. Voto sim, presidente. Deputado Bruno Lamas, vota sim. Capitão Assunção. Eu voto sim, senhor presidente. Capitão Assunção, vota sim. Deputado Carlos Von. Voto sim, senhor presidente. Carlos Von também, vota sim. Coronel Alexandre Quintino. 
Voto sim, presidente. Alexandre Quintino, vota sim. Deputado Dari Pagung. Senhor presidente, eu voto sim e quero aproveitar e deputado amigo nosso, ex-deputado Jamim Malino, está aqui na galeria nos prestigiando. Já convidei ele para vir aqui no plenário, mas ele se sente em casa. Deputado Dari Pagung, vota sim. Delegado Danilo Baense. Voto sim, presidente. Deputado Danilo, vota sim. Doutor Hércules. Doutor Hércules, vota sim. Doutor Emílio Mameri. Voto sim, senhor presidente. Emílio Mameri, vota sim. Deputado Rafael Favato. Voto sim, presidente. Rafael Favato, vota sim. Engenheiro José Esmeraldo. Ausente. Deputado Freitas. Deputado Freitas, vota sim. Gandini. Ausente. Hudson Leal. Voto sim. Deputado Gandini, Deixa vota sim. Gandini. Vota sim, já, já computado o seu voto agora, Gandini. Deputado Hudson Leal. Ausente. Ministra Irini Lopes. Voto não, presidente. E aproveito para pedir a justificação de voto. Ok. Ministra Irini Lopes, vota não. Deputado Janete Sá. Ausente. Deputado Luciano Machado. Voto sim, senhor presidente. Luciano Machado, vota sim. Deputado Luiz Durão. Ausente, deputado Marcelo Santos, presidindo. Deputado Marcos Garcia. Voto sim, meu presidente. Marcos Garcia, vota sim. Deputado Marcos Madureira. Marcos Madureira, vota sim. Marcos Madureira, vota sim. Pastor Marcos Mansu. Sim. Marcos Mansu, vota sim. Deputada Raquel Lessa. Ausente, deputado Renzo sim, Vasconcelos. Deputado, deputado, presidente. Pois não. Voto sim, presidente. Deputado Raquel Lessa, vota sim. Voto sim. Deputado Renzo Vasconcelos. Ausente, deputado Sérgio Majeski. Deputado Sérgio Majeski, vota sim. Deputado Teodorico Ferraço. Voto sim. Teodorico Ferraço vota sim. Deputado Torino Max. Seguindo a orientação, senhor presidente de Dari Pagung, o líder do governo nessa Casa de Leis, que me pediu, eu voto sim. Deputado Torino Max vota sim. Deputado Vandinho Leite. Voto sim, senhor presidente. Deputado Vandinho Leite vota sim. Vamos proclamar o resultado. 22 votos sim, um não e uma abstenção. Nesse caso... Aprovado a Secretaria, desculpa, a Comissão de Justiça para redação final. Presidente, pela ordem. Pela, pela ordem, deputado Sérgio Majeski. Eu quero agradecer em nome do deputado Dari Pacum, o pessoal que votou a favor do projeto do, de governo. Então, eu estou fazendo um favor para ele. E aproveito para cumprimentar o nosso amigo Jamir Malini, é, vem aqui, aqui depois na, na, no plenário, Jamir Marlini, Malini foi nosso colega aqui na outra, na outra legislatura, foi vice-líder do governo, uma pessoa muito querida por todos nós. É sempre bom revê-lo, ex-deputado, deputado Jamir Malini. Quero cumprimentar também meu amigo Jamir Malini, colega que fomos aqui nessa casa e também fora desta casa. É um amigo querido e que faz falta aqui nesse plenário. Então, convoco nesse momento a Comissão de Justiça para oferecer parecer oral à redação final. Deputado Fabrício Gandini, nosso presidente da CCJ. Senhor presidente, eu vou avocar a matéria, é, dar pela aprovação da redação final e convocar aí os membros que queiram discutir para fazê-lo nesse momento. Não tem quem queira... Discutir a matéria, convidar o deputado Vandinho Leite para fazer o seu voto. Está sem áudio, deputado. 
Fala do bandinho. Nós estamos te ouvindo. Eu acompanho o relatório de Vossa Excelência. Ouviu? Ok. Deputado doutor Emílio Mameri. Acompanho o relatório. Acompanho também o relatório. Deputado Rafael Favado. Deputado Rafael Favado. Com o relator, deputado Janete Sá. Deputado Marco Garcia. Acompanho o relatório de Vossa Excelência. Ok, tendo maioria na Comissão de Justiça, aprovada a redação final, devolvo a mesa para prosseguir a matéria. Coloque em votação o parecer da redação final na Comissão de Justiça do Projeto de Lei Complementar 19. Em discussão, na venha que discutir, em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, quanto mais se manifestem. Aprovado. A Secretaria para a Extração dos Autógrafos. Com a palavra agora a ministra Irine Lopes, para justificação de voto. Com a palavra, Irine. É, boa tarde, presidente. Boa tarde a todos os meus colegas, todos e todas e todos que nos acompanham pelas redes da Assembleia Legislativa, nossos servidores, os nossos gabinetes da Assembleia. Eu gostaria de explicar aqui é, por que que eu fui o único voto não a esse projeto, que diz respeito a alterações é, em relação aos, ao estatuto e ao funcionamento de pequenas de, e microempresas. Isso é uma iniciativa do governo federal, através da, do Ministério da Economia, é, dirigida pelo senhor Guedes, que tem sido uma pedra no sapato do desenvolvimento e um peso na vida do povo trabalhador do nosso país. Existem três questões fundamentais para que eu não concordasse com a matéria. A primeira, exclui do Conselho o Fórum das Pequenas e Médias e Microempresas aqui do Estado do Espírito Santo, como vai acontecer, como lei complementar, em todos os estados. Então, ficou um vazio na democracia que deveria ter nesse processo, que é a voz, a opinião dos, dos pequenos e dos microempresários. Pela ordem, deputada Irene. Deputada Irene, pela ordem. Permite uma parte, aliás. Pois não, não. Não, é porque não cabe a parte justificativa de voto. Deputado Luciano, não. se quiser fazer justificativa, eu abro aqui para poder ele fazer. Não cabe a parte seria, justificativa. Que seria, presidente, só para uma orientação. Na verdade, a nossa emenda de minha autoria volta o fórum da minha pequena empresa para o Conselho. É, e DAF e o FOCAMP voltam. Então foi aprovado a FOCAMP... E dá, tá só por questão de informação, porque foi debatido isso na sessão anterior. Menos mal. Desculpa, eu estava acompanhando a reunião do Comércio com, ó, a educação, com o, o secretário da Educação e acabei perdendo uma parte do debate. Menos mal, parabéns, deputado Luciano, por ter salvo pelo menos duas questões. Porém, porém, a... A, a ausência da AGER, que é a agência que é a agência que cuida da questão dos recursos hídricos, não existe motivo para que ela fique fora. Em plena crise hídrica no mundo, ela fica fora do conselho. Então, ela se sente, tanto em alguns casos, na desobrigada, quanto em outros casos, ela fará uma imensa falta ao ajudar a normatização de maneira a instalação de empresas respeitarem a proteção dos recursos hídricos já escassos que nós temos aqui, né? Então, assim, é, eu, 
eu não teria condições de votar nessa matéria por essas razões. Menos mal que as duas emendas do deputado Luciano conseguem, pelo menos, manter um mínimo. Mas os recursos hídricos ficarem fora é inadmissível. Portanto, eu gostaria aí que todas as pessoas entendessem as minhas motivações e entendessem o, o porquê é, do, do meu voto. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Nós que agradecemos, ministra Irini Lopes. Antes de passarmos para o segundo item da pauta, que é o projeto de lei 455-2021, eu gostaria de fazer um registro aqui em nome da mesa diretora, da qual eu presido essa sessão, e dizer que lá em três cidades, Pedro Canário, Conceição da Barra e Montanha, tem uma ponte sobre o córrego da Estiva, na ES 209, na verdade no município de Pedro Canário, que faz uma interseção ali junto a essas três cidades importantes. É uma ponte em estado precário e há uns dois meses ou três meses atrás nós tivemos com o governador, aliás, tivemos no município de Conceição da Barra, onde a população local, junto com o prefeito Mateuzinho, nos solicitaram uma intervenção junto ao governo do Estado, através do DR, para a construção de uma nova ponte, muito precária, atual, inclusive de madeira. E nós tivemos com o governador, com o diretor do DR, e imediatamente o governador determinou ao DR que pudesse iniciar o processo licitatório para a construção dessa ponte. Então, quero comunicar aos moradores, principalmente aqueles que utilizam esse acesso, agora precário mais ainda, porque atearam fogo, a ponte é de madeira, que está em fase final a licitação e em breve estaremos apresentando a empresa vencedora do certame que vai construir uma ponte rodoviária de acesso duplo, que vai garantir mais segurança para quem ali trafega e, ao mesmo tempo, deputado Freitas, importante obra essa ponte rodoviária, que vai promover com mais facilidade e segurança o escoamento da produção agrícola e também fomentar o turismo da região. Era Deputado isso. Deputado Marcelo, pela ordem. Deputado Freitas. Complementando, complementando a fala de Vossa Excelência e contribuindo para essa pauta, eu que moro na região, tive ontem, domingo à tarde, é, do lado do município, lá no município de Pedro Canário, na localidade da Ponte, com o prefeito Bruno de Pedro Canário, uma vez que está é, completamente intransitável aquela ES-209 por conta do rompimento dessa ponte, ponte que, que foi é, ceifada muito em função de vândalos que colocaram fogo naquela ponte e ela que já estava é, em esse estado deplorável, acabou ela não resistindo o fogo e caiu literalmente e por isso nós tivemos do lado do município de Pedro Canário com o prefeito Bruno Araújo e trouxemos também essa notícia, fizemos uma filmagem, trouxemos a notícia para o governo do estado, para o diretor-presidente do DR, para o Mareto, que não só anuncia que irá publicar o edital de licitação daquela ponte, mas como também essa semana ainda, no dia de amanhã, o superintendente do DR, o Eduardo, superintendente do Norte e Noroeste, fará uma visita para fazer uma intervenção, uma vez que, para a construção de uma nova, de uma, de uma nova ponte, já precisava fazer um, um acesso. Então, já vai aproveitar, ver a possibilidade de fazer esse acesso, de adiantar esse acesso, para, então, licitar a nova ponte de concreto e fazer uma ponte de alta qualidade na S-209. Parabéns, Vossa Excelência, por acompanhar de perto a nossa região. Tamo junto. Muito obrigado, deputado Freitas. Nesse momento eu transfiro a condução dos trabalhos para o deputado Adilson Espíndola, que é ao meu lado, vai ajudar os colegas, principalmente no tramitar das matérias sobre os olhares da oposição, da situação dos independentes nessa data de hoje. Com a palavra, e a, para que possa assumir a sessão, deputado Adilson Espíndola. Uma boa tarde a todos. Agora, 15 horas e 54 minutos. 
Passamos para o item de número 2, discussão única em regime de urgência do projeto de lei de número 455-2021, do deputado Luiz Durão, que dispõe sobre a proibição no Estado do Espírito Santo da divulgação de curso preparatório vinculado a concurso de órgão ou poder público antes da publicação do respectivo edital, na forma que especifica. Publicado no Alice Digital no dia 23 de agosto de 2021, nas comissões em conjunto de Justiça, de Defesa do Consumidor e de Finanças, o relator, o deputado Vandinho Leite, se prevaleceu do prazo regimental para relatar a matéria na sessão ordinária híbrida, virtual e presencial do dia 13 de setembro de 2021. Prazo até 20 de setembro. Convoco a Comissão de Justiça para oferecer parecer oral à matéria. Lembrando, deputado Fabrício, deputado Bandinho, que é relator, o senhor tem prazo até hoje. O senhor vai relatar em conjunto? Vou relatar. Vou relatar. Ok. Então, passo a palavra ao deputado Gandini. Oi, está um pouco lenta a internet, por isso que eu estou com dificuldade, deputado. Obrigado. Vou passar a palavra ao relator da matéria, deputado Bandinho Leite. Ok. É, obrigado, deputado, deputado Gandini. Presidente, essa, essa reunião é uma reunião conjunta ou somente da Comissão de Justiça? É conjunta, deputado. Conjunto das Comissões de Justiça, Defesa do Consumidor e de Finanças. Ok. Isso aí. É porque... Eu... Boa tarde, presidente... É, senhores deputados, senhoras deputadas, eu gostaria de fazer uma reflexão também sobre essa matéria nesse momento. Todo o meu relatório, ele já está aqui preparado com um parecer favorável, mas diante do que aconteceu com a própria Assembleia Legislativa, eu gostaria de, combinado com o autor, deputado Luiz Durão, propor uma emenda. Deputado Durão, nós estamos percebendo que a própria Assembleia Legislativa ela está sendo vítima do que Vossa Excelência propõe na emenda desse projeto, ou seja, uma empresa que está, que está divulgando um suposto concurso da Assembleia Legislativa, mas esse concurso não está autorizado pela Casa. Né? Não, além de não ter edital, a Assembleia... É, a mesa diretora, a procuradoria da casa está dizendo que é, já deixou claro que não vai ter concurso esse ano. A questão é a seguinte, quando essa demanda chegou até a Comissão de Defesa do Consumidor, é, o próprio procurador da casa conversou sobre comigo, eu automaticamente, é, imediatamente, perdão, encaminhei uma denúncia à delegacia é, de defesa do consumidor, rapidamente o delegado faz um excelente trabalho, o doutor Eduardo Passamani, me trouxe um, dois dias depois um estudo dizendo o seguinte, que no Brasil como um todo, é, essas, essas empresas, elas, elas utilizam é, de informações, muitas vezes, do orçamento é, ou previsões orçamentárias para estarem divulgando esses, esses, esses concursos e, claro, é, é, preparando aí os alunos né, ou os seus clientes para participarem de concursos como esse que está acontecendo na Assembleia. E é exatamente isso que eu vi, inclusive, no caso da Assembleia. Tinha, assim, uma, pre, uma previsão orçamentária. Então, o que, que eu gostaria de propor a Vossa Excelência, deputado Luiz Durão? O artigo 1 do, do projeto de Vossa Excelência, ele diz o seguinte, até porque eu fico preocupado de, às vezes, a gente prejudicar... É, alunos que queiram se preparar com antecedência para os concursos. Então, eu queria propor a vossa excelência, no artigo 1º do projeto, ele diz que em respeito ao direito do consumidor de proteção contra a publicidade enganosa e abusiva prevista no, no inciso 4 do artigo 6º, inciso 4 do artigo 6 e considerando a proibição de toda publicidade enganosa ou abusiva prevista no no artigo 37, todos da Lei Federal número 8.078, de 11 de setembro de 1990, que é o Código de Defesa do Consumidor, fica proibido no Estado do Espírito Santo a divulgação de curso preparatório vinculado 
a concurso de órgão ou poder público antes da publicação do respectivo edital. Esse é o texto de vossa excelência. E eu gostaria de propor, uma, antes até de entrar na minha fase, na minha fase aqui do, do relatório, mas queria propor a vossa excelência que a gente alterasse essa parte final, que, dizendo o seguinte do artigo 1 Fica proibido no Estado do Espírito Santo a divulgação de curso preparatório vinculado a concurso antes da publicação do respectivo edital ou autorização é, por escrito do órgão e barra ou poder público. Por quê? Porque se for realmente um concurso que vai acontecer, vamos dizer, o problema desse caso que a gente está vendo da Assembleia Legislativa é que a própria Assembleia pede à empresa para tirar, é, é, que não vai fazer o concurso, a empresa continua mantendo a divulgação, e aí acaba sendo realmente propaganda enganosa. Mas vamos se dizer que uma previsão orçamentária da Assembleia, que ela existisse e que a Assembleia fosse mesmo fazer o concurso. Então, antes da publicação do edital, a gente teria que tomar um pouco de cuidado, porque senão o, o, esses cursinhos preparatórios, muito em cima da hora, não dá tempo para o aluno se preparar. Então, é uma, é uma preocupação mais com os alunos... É, Acho que, no caso dessa empresa, foi uma empresa extremamente arrogante, não conheço, extremamente arrogante. A Assembleia entrou em contato para que eles tirassem, eles não tiraram. É, então, o projeto de vossa ele tem muita razão, mas, por outro lado, também tem os alunos que querem estudar para os concursos. É, e, no meu entender, se tiver uma autorização expressa do órgão que vai, sim, fazer o concurso público, acredito eu que, que tem aí um público que realmente quer se preparar para esses concursos através desses cursinhos, aí eu gostaria de propor essa alteração redacional à vossa excelência, que fica proibido no Estado do Espírito Santo a divulgação de curso preparatório vinculado a concurso antes da publicação do respectivo edital ou autorização por escrito do órgão e ou poder público, que aí, no meu entender a gente acaba com a preocupação, deputado Luiz Durão, de propaganda enganosa, que é o objetivo de vossa excelência aqui. Então, antes mesmo de passar para o meu relatório, eu gostaria de ouvir vossa excelência sobre essa emenda. Positivo. O que eu fiz essa, essa lei, por quê? Os pobres, coitados, já sem emprego, com pouco recurso, lançam como se tivesse concurso na Assembleia. E eles, coitados, gastam o dinheiro deles estudando, 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 e isso não acontece. E nós não podemos estar também de acordo com esse tipo de coisa de pessoas que ficam aproveitando a boa fé dessas pessoas que fazem concurso. Então, eu acredito que essa lei... É, de resolver concurso sempre a Assembleia tem então quem queira realmente se, se preparar pode se preparar mas sem enganar o povo que tem concurso na, na Assembleia quando não existe esse concurso né? e até em outros órgãos que é comum a gente ver eles fazerem curso para isso, para aquilo e não vem acontecendo agora você queria vincular a quê para poder isso chegar a um denominador comum? Para chegar a um denominador seria o seguinte, mantém o texto de vossa excelência quando diz que fica proibido no Estado do Espírito Santo a divulgação de curso preparatório vinculado a concurso antes da publicação do respectivo edital. Aqui eu estou transcrevendo o projeto de vossa excelência, estou lendo aqui o projeto de vossa excelência. Ou autorização por escrito do órgão e barra ou poder público. O que, que isso quer dizer? Por exemplo, mesmo que ainda não seja lançado não, este, não seja lançado o edital, mas o órgão como a Assembleia, por exemplo, diz que vai fazer, ou seja, reafirma para a empresa que vai fazer o concurso público, aí não vira propaganda enganosa. E a minha preocupação é quem realmente quer estudar para o concurso, é essa pessoa ter, é, muitas vezes, se for ficar muito em cima da hora, não dá tempo para se preparar. Então, é atendendo a vossa excelência e atendendo a quem queira fazer o concurso, desde que não seja propaganda enganosa, ou seja, somente se o órgão autorizar que realmente, é, somente se o órgão afirmar que vai fazer o concurso, ou seja, aí continua plenamente o mérito de vossa excelência, que é proibir propaganda enganosa, está totalmente acatado nessa, 
essa sugestão que eu faço nesse momento. Eu concordo plenamente, eu acho que é uma boa sugestão, desde que o órgão dê essa autorização ou comunica por escrito, né? Para que ele não fique usando o órgão sem ele realmente ter autorizado. Ok. Então eu passo, eu avoco a matéria, perdão, eu, rela, eu passo a relatar a matéria, que já está sob minha relatoria, presidência desse momento, deputado Gandini, e vou para o relatório. O projeto, o projeto de lei do nome de deputado Luiz Durão, ele tem como objetivo proibir que cursos preparatórios divulguem e vinculem conteúdo programático de concurso de órgão e o poder público antes da publicação do respectivo edital. A matéria, ela, ela está nesse momento em regime de urgência, desde já, eu sempre digo aqui, que dentro da fundamentação jurídica, essa é uma matéria que segundo o artigo 24 da Constituição, compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal, legislar concorrentemente sobre questões no inciso 5 de produção e consumo, ou seja, no meu entender, uma matéria sim de direito do consumidor, eu vou, então, até para a Secretaria da, da Casa anotar o nosso, a nossa alteração no artigo 1 é parte final, onde, fica, onde está escrito, fica proibido a divulgação de curso preparatório vinculado a concurso de aplicação de edital, eu acrescento ou autorização por escrito do órgão e para o poder público. Então, sem, sem, muita, sem muita delonga, antes de todo o exposto, o meu relatório é a aprovação com emenda oral sugerida como principal objetivo acrescentar que se o órgão autorizar é, é possível sim e se o órgão não, perdão, tem o um cursinho, se o órgão não autorizar, fica vedada, como diz claramente o, o, a matéria, antes da publicação do respectivo edital. Então, o meu relatório, nesse momento, é pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade e hipotécnica legislativa do projeto de lei 405. 455-2019, pela autoria do deputado Luiz Durão e com a emenda oral sugerida. Esse é o meu relatório em discussão. Deputado Bandim. Eu? Vou continuar aqui, então, só para colocar ah, é, em verdade. discussão. Desculpa, deputado, desculpa, deputado Gandini, devolver a vossa excelência, então, com Não, o relatório até Ok, é, a matéria então teve uma falha no, no áudio do Bandim, foi aprovada com a emenda que todos ouviram e a aprovação das demais comissões. A matéria pode ser discutida em plenário. Não tem o que ele discutiu, vou colher primições de, na Comissão de Justiça com o voto do deputado do Dr. Emílio Mamério. Eu voto, voto com o relator com a emenda. Proposta. Aqui, deputada Janete Sá. Deputado Marco Garcia. Deputado Marcelo. Com o relator, Santos. meu presidente. Marco Garcia. Deputado Marco, com o relator. Deputado Marcelo Santos e deputado Otávio Rafael Favaro. Com o relatório do deputado Valentim Leite. Ok. Deputado Alexandre Chambim. Tendo maioria já na Comissão de Justiça, eu vou passar à Comissão de Finanças. Deputado Freitas, como voto? Deputado Freitas, voto com o relator. Com o relator. Deputado Engenheiro José Esmeraldo. Deputado Marco Madureira com o relator. Engenheiro José Esmeraldo. Com o relator. Deputado Dr. Emílio Mameli novamente na Comissão de Finanças. Com o relator. Deputado Dari Pagum. Presidente, eu voto. Eu voto favorável com a emenda apresentada pelo deputado Vandinho. 
Deputado okay. Gandini, eu estou presidindo a sessão. Deputado Adil está presidindo. Doutor Rafael Favato, novamente, Comissão de Finanças. Bom relatório do deputado Bandim com a emenda. Ok. Tendo maioria também na Comissão de Finanças, matéria aprovada, vai uma defesa do consumidor, como vota o deputado delegado Danilo Baense. Deputado Danilo Baense, delegado Danilo Baense, voto com o relator. Ok, deputado Carlos Von. Com o relator. Tendo visto que o Bandinho foi o relator, nós temos é, aprovado também na Comissão de Defesa do Consumidor com a emenda, devolva a mesa para prosseguir a matéria em plenário. Em discussão... Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneça como estão. Os contrários, se manifestem. Aprovado com emenda, a Comissão de Justiça para a redação final. Convoco a Comissão de Justiça para oferecer para ser oral a redação final, deputado Gandini. Ok, vou avocar a matéria e dar pela aprovação da redação final, colocar a matéria em discussão, a redação final. Não tem quem queira, deputado Gandini Leite, como vota. Deputado doutor Emílio Mamério. Voto com o relator. Ou melhor, okay. vota, voto sim. Ok, deputado Marcassi. Voto com o relator. Deputado doutor Rafael Favato. Com o relator. Ok, nós temos já a maioria, mas eu vou chamar a deputada Janete e deputado Marcelo Santos. Tendo maioria na Comissão de Justiça, redação final aprovada. Devolva mesmo. Em votação, a redação final. Os deputados que aprovam permaneça como estão, os contrários se manifestem. Aprovada a Secretaria para Extração dos Autógrafos. Passamos para o item de número 3. Discussão única em regime de urgência do projeto de lei complementar número 21, barra 2021, oriundo da mensagem governamental, número 195, barra 2021, que reorganiza a escritura, estrutura organiz, organizacional básica da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo e da Outras Providências. Publicado no Alice Digital do dia 20 de agosto de 2021, pareceres orais em conjunto das Comissões de Justiça e de Finança pela constitucionalidade e aprovação do presente projeto. Na Comissão de Ciência e Tecnologia, o relator deputado Alexandre Chambinho se prevaleceu do prazo regimental para relatar a matéria na sessão ordinária híbrida, virtual e presencial do dia 1 de setembro de 2021. Prazo até o, 15, até o dia 15 de setembro. Prazo vencido, convoco então a Comissão de Ciência e Tecnologia para oferecer parecer oral a matéria. Presidente, deputado Adilson Espíndola, passo a relatar a presente matéria que é muito importante para a FAPS, a FAPS que tem papel importante no Estado do Espírito Santo de pesquisa e inovação, de fomento, e essa matéria ela visa reorganizar a estrutura organizacional básica da FAPS dentro do Estado do Espírito Santo, voltando, voltada para o avanço da ciência, da tecnologia e da inovação hoje dentro do Estado, principalmente no momento que nós vivemos hoje, no pandemia, pós-pandemia, né, que nós podemos dizer, do Covid-19, um avanço da utilização de tecnologias. Eu relato a matéria pela aprovação, e devolva a matéria à presidência para que ele possa colher os votos dos membros da Comissão de Ciência e Tecnologia. Ok, em discussão, não havendo orador inscrito, encerrada a discussão. Ok. Passo a colher então os votos da Comissão de Ciência e Tecnologia. 
Deputada Janete Sá, como vota? Deputado Pastor Marcos Mansur. Deputado Carlos Vão. Com relator. Convoco o suplente, deputado delegado Danilo Baiense. Deputado Danilo Baiense, voto com relator. Deputado Gandini. Com relator. E deputado Luciano Machado. Qual o relator? Aprovado na comissão. Em discussão. Não havendo orador inscrito, encerrada a discussão. Em votação. Informo que a votação é nominal por se tratar de projeto de lei complementar. Os deputados e deputadas que votarem sim, aprovam a matéria. Os que votarem não, rejeitam a matéria. Senhor presidente. Na condição de vice-líder do governo, gostaria de caminhar a base pela votação, pela aprovação da matéria. Vice-líder vice do governo, deputado Marcos Garcia, indica voto sim. Como voto o deputado Alexandre Chambinho? Voto sim, senhor presidente. Deputado Alexandre Chambinho vota sim. Como voto o deputado Bruno Lamas? Voto sim. Deputado Bruno Lamas vota sim. Como voto o deputado Capitão Assunção? Voto sim, senhor presidente. Deputado Capitão Assunção vota sim. Como voto o deputado Carlos Vão? Voto não, senhor presidente. Deputado Carlos Vão vota não. Como voto o deputado Coronel Alexandre Quintino? Excelência, eu voto sim. Deputado Coronel Alexandre Quintino vota sim. Como voto o deputado líder do governo, Dari Pagum? Voto sim, presidente. Deputado Dari Pagum vota sim. Como voto o deputado delegado, Danilo Baiense? Voto sim, presidente. Deputado delegado Danilo Baiense vota sim. Como voto o deputado doutor Hércules? Deputado doutor Hércules vota sim. Como voto o deputado doutor Emílio Mameri? Voto sim, senhor presidente. Deputado doutor Emílio Mameri vota sim. Como voto, deputado doutor Rafael Favato. Sim. Deputado doutor Rafael Favato vota sim. Como voto, deputado engenheiro José Esmeraldo. Conforme a orientação do brilhante vice-líder, vou votar sim. Deputado engenheiro José Esmeraldo vota sim. Como voto, deputado Freitas. Voto sim. Meu nobre amigo, deputado Adilson Espíndola. Deputado Freitas vota sim. Como voto o deputado Gandini? Voto sim, senhor presidente. Deputado Gandini vota sim. Como voto o deputado Hudson Leal? Deputado Hudson Leal ausente. Como vota a deputada Irine Lopes? Sim. Deputada Irine Lopes vota sim. Como vota a deputada Janete de Sá? Deputada Janete de Sá ausente. Como vota o deputado Luciano Machado? Voto sim. Deputado Luciano Machado vota sim. Como vota o deputado Luiz Durão? Voto sim. Deputado Luiz Durão vota sim. Como vota o deputado Marcelo Santos? Deputado Marcelo Santos ausente, como voto o deputado vice-líder do governo, Marcos Garcia. Voto sim, meu presidente. Deputado Marcos Garcia vota sim, como voto o deputado Marcos Madureira. Voto sim. Deputado Marcos Madureira vota sim, como voto o deputado pastor Marcos Mansur. Deputado Pastor Marcos Mansur. Voto sim. Vota sim. sim. Como vota a deputada Raquel Lessa? Voto sim, presidente. Deputada Raquel Lessa vota sim. Como vota o deputado Renzo Vasconcelos? Deputado Renzo Vasconcelos ausente. Como vota o deputado Sérgio Majeski?
Voto sim, presidente. Deputado Sérgio Majeski vota sim. Como vota o deputado Teodorico Ferrasso. Voto sim, presidente. Deputado Teodorico Ferrasso vota sim. Como vota o deputado Torino Marques. Senhor presidente, eu voto sim. Deputado Torino Marques vota sim. Como vota o deputado Vandinho Leite. Voto sim. Deputado Vandinho Leite vota sim. Posso justificar, presidente? Aguardo o registro dos votos. Vinte e quatro votos sim, um voto não e uma voto, um voto de abstenção. Uma abstenção, desculpa. Só conferindo aí, vinte e quatro sim. Então. Retificando... Placar da votação, 23 votos sim, um voto não e uma abstenção. Fica aprovado a Secretaria para a Extração dos Autógrafos. Deputado Bruno Lamas. Presidente, justifico o meu voto sim, acreditando na, na importância da pesquisa, da ciência, da tecnologia, como foi feito no relato do deputado Chambinho, e acreditando que o nosso Estado tem essa vocação, temos um fundo soberano, temos gás, petróleo. Esse é um projeto que eu votei com convicção. Quero aproveitar a oportunidade, presidente, de fazer aqui um registro. Passou no início da sessão, mas a literatura capixaba perdeu hoje um de seus ilustres filhos. Simar Pinheiro, senhor presidente, morreu vítima de câncer, morador lá de Douros, do Rio Preto. Escritor, historiador, ambientalista... Sabemos o quanto Caparaó tem evoluído e, com certeza, o senhor Simar Penheiro trabalhou muito para isso. Então, fica aqui nossa, nosso registro, nossos sentimentos à família, aos amigos, é, nesse momento tão delicado, senhor presidente. Ok, deputado, eu até sugiro que, após nós iniciarmos a fase das comunicações, nós vamos fazer um minuto de silêncio. Passamos para o item de número 4, Discussão única em regime de urgência do projeto de lei de número 439-2021 do deputado delegado Danilo Baense, que dispõe sobre a obrigatoriedade de colocação de placa informativa com informação acerca das cores de bengalas utilizadas por pessoas com deficiência visual nos estabelecimentos comerciais do Estado do Espírito Santo. Publicado no Alice Digital no dia 17 de agosto de 2021, nas comissões em conjunto de Justiça, de Cidadania e de Finanças, o relator, deputado Gandini, se prevaleceu do prazo regimental para relatar a matéria na sessão ordinária híbrida, virtual e presencial do dia 1 de setembro de 2021. Prazo vencido. Existem emendas anexadas ao projeto de autoria do deputado Dr. Hércules para ser analisada pelas comissões parlamentares. Convoco as comissões em conjunto de Justiça, de Cidadania e de Finança para oferecer parecer oral à matéria e à emenda. Deputado Gandini. Vou convocar, senhor presidente, na realidade já comigo a relatoria, vou manter a relatoria e dá é, a gente verificou aí a emenda do deputado Dr. Hércules, que acrescentou ao projeto, já de acordo, em acordo, em acordo na realidade, com, com o autor da matéria, é, até por ter em seu gabinete né, uma pessoa com, é, cega, né, uma pessoa cega, e que contribuiu com a matéria. É, e eu gostaria de incorporar a emenda que foi feita pelo deputado a matéria. Presidente, pela ordem. Presidente Gandini, pela não. ordem. Autor da Eu matéria, Danilo Baís. Vossa Excelência pode ler a emenda aí do doutor Eco, por favor? Só para conferir se bate aqui com a que estamos em mãos. A placa, aí é o parágrafo único, né? A placa deverá medir 21 centímetros por 27 e deverá conter as seguintes inscrições e figuras demonstrativas. Aí... Possivelmente na demonstração tem né, a, a, 
a, as figuras. O deficiente visual deverá ter acesso sem restrições ao estabelecimento comercial, mesmo sem utilização das bengalas nas referidas cores descritas a seguir. E aí define as cores. Presidente Gandiri, Presidente Gandiri, a direção lá de redação, ela já confirmou aqui, conversou e combinou com o doutor Hércules, ficaria o seguinte, ficaria aí no artigo 1º, parágrafo 2º, defici o deficiente visual deverá ter livre acesso sem restrições ao estabelecimento comercial, mesmo sem utilização das bengalas nas referidas cores descritas no parágrafo 1 Esse aí que foi o combinado aí com o doutor Hércules. E aqui está aqui tá no sistema, está errado, aqui o Marquinhos está nos informando aqui. Não mexe. Se o vossa excelência quiser, eu repito. Eu só não entendi, eu só não entendi. A primeira parte não, não, não seria contemplada então, né? A placa deverá medir, não tem... Não. Aí o isso, né? Não, nós a sugerida aqui, que já foi combinada inclusive com o doutor Eco, ficaria o parágrafo segundo, o deficiente visual deverá ter livre acesso sem restrições ao estabelecimento comercial, mesmo sem utilização das bengalas nas referidas cores descritas no parágrafo primeiro. Essa que está valendo, a outra do sistema, eu gostaria que vocês retirassem. Ok, eu vou pedir o deputado doutor Hércules se ele mantém ou, ou, ou acata aí, porque aí eu vou ter que tomar uma decisão se o deputado doutor Hércules é, mantiver o, o entendimento ou não. É, presidente, eu estou de acordo com o que foi proposto pelo deputado Danilo. Ok, então vamos, vamos é, seguir é, no acordo feito entre o quem emendou e, e o autor da proposta, apenas com o parágrafo segundo, conforme a leitura que foi feita pelo deputado Danilo Baez, que soltou da matéria. Então, vamos, eu vou dar pela constitucionalidade e aprovação com emenda da matéria nas, nas comissões de justiça e aprovação de finanças e cidadania. Vou, vou colocar a matéria em discussão. Não tendo quem queira discutir, eu vou colher os votos inicialmente na comissão de justiça, com o voto do deputado Bandinho Leite. Deputado doutor Emílio Mamé. Eu voto com o relator. Vandinho, eu acompanho o relatório. Vandinho. Vandinho. Deputado Janete Sá. Eu Deputado eu Marcos eu Garcia. Voto com o relator. Deputado Marcelo Santos. E deputado doutor Rafael Favato. Presidente, pela ordem. Eu peço a palavra. Bom relator, deputado Vandinho. Aprovado na Comissão de Justiça. Deputado... Tendo em vista que terminamos na justiça, deputado, o deputado doutor Hércules pediu pela ordem. Deputado presidente Gandini, é só para informar que eu concordo que seja em conjunto, porque antes eu pedi separado porque eu queria apresentar a emenda. Como a emenda foi apresentada e acatada, então eu devolvo então, é, nesse momento que se faça em conjunto. Obrigado, presidente Gandini. Ok. Ok, eu só estava seguindo aqui a orientação que já estava como se tivesse incluído. Gandini, eu, cidadania é próxima. Você pode... é, né? é, Comissão de Cidadania, deputado Luciano Machado. Está sem áudio, deputado. Deputado Luciano, está sem áudio. Faz um joinha, deputado Luciano. Concordo com o relator. Ok, agora deu para ouvir. Deputado Bruno Lamas. Deputado Eline Lopes. Acompanha o relator. E deputado Alexandre Chambinho. Relator. Ok, tendo maioria na comissão de cidadania aprovada, vamos à comissão... De finanças, deputado Freitas, como vota. Deputado Marcelo Santos. Deputado Marcos Madureira. Corre lá, corre. Deputado Engenheiro José Esmeraldo. Deputado doutor Emílio Mameli. Voto com o relator. Deputado Ari Pagum. Deputado doutor Rafael Favato. Bom relator. Deputado Alexandre Chambinho. Boa. 
deputado Bruno Lamas, deputado Luciano Machado. Qual o relator? Ok, então tendo cinco deputados, maioria na Comissão de Finanças, também aprovado com a emenda, devolvo a mesa para prosseguir a matéria. Deputado, só falta a Comissão de Saúde agora. Ah, tem saúde também? Desculpa, eu não li. É, Comissão de Saúde, como voto deputado do doutor Hércules. Deputado doutor Hércules, voto com o relator. Deputado doutor Emílio Mameri. Voto com o relator. E deputado Luciano Machado. Com o relator. Aprovada a unanimidade na Comissão de Saúde, devolvo a mesa para prosseguir a matéria com a emenda. Ok, em discussão, não havendo quem queira discutir, antes de colocar em votação, eu gostaria de ouvir o vice-líder do governo, deputado Marcos Garcia, para orientar a base governista, okay, presidente, a oposição muito e os independentes. Vamos encaminhar aqui a todos os deputados e deputadas, principalmente a base do governo, pela aprovação da matéria. Com a emenda. Ok, é, desculpa, presidente. Com a emenda. Em votação, os deputados que aprovam permaneça como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado com emendas, a Comissão de Justiça para a redação final. Convoca a Comissão de Justiça para oferecer parecer oral à redação final. Com a palavra, o deputado Gandini. Vou convocar. É... A matéria em relação à redação final dá pela aprovação da mesma, acolhendo a emenda da doutor Hércules, e colocar a matéria em discussão. Não tem quem queira discutir, como voto deputado Vandinho Leite. Deputado doutor Emílio Mameri. Eu acompanho o relatório. Foi o relatório deputado também. Janete Sá. Deputado Marco. Acompanho o relator. Garcia. Deputado... Marcelo Santos, deputado doutor Rafael Favá. Tendo já a maioria na comissão, devolva a mesa. Com o relator, uma... detalhe, Gandini. Deputado Rafael também com o relator. Aprovada a redação final. Em votação, redação final, os deputados que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado a Secretaria para a Extração dos Autógrafos. Passamos para o item de número 5. Presidente, pela ordem, só para justificar. Ok, com a palavra autor do projeto, deputado delegado Danilo Baiense, para justificar a voto. Presidente Adilson, eu quero aqui nesse momento agradecer aos nossos pares, agradecer o vice-líder do governo por haver apoiado essa matéria muito importante, porque realmente às vezes nós queremos ajudar determinadas pessoas, portadores de deficiência, não sabemos como. Quer dizer, eu estive conversando aqui até com médicos aqui na, na Assembleia que não sabiam o que representaria, o que representa as cores das bengalas dos deficientes. A bengala branca indica que o cidadão é um deficiente visual total. A bengala verde indica que essa pessoa é portadora de uma deficiência visual, mas ela enxerga alguma coisa, mesmo que seja muito pouco, mas ela enxerga. Já a bengala branca com vermelho indica que essa pessoa, além de ser deficiente visual, ou seja, cega, ela ainda é deficiente auditiva, ou seja, surda. Então, é muito importante que as pessoas saibam é, que essas pessoas precisam de ajuda e precisam de inclusão na sociedade. Muito obrigado a todos, que Deus continue nos abençoando. Muito presidente, pela ordem aqui. Eu quero parabenizar o deputado Danilo Baense, o delegado Danilo Baense, pelo, pela importância, por esse, por esse importante projeto que o senhor encaminhou aqui nessa Casa de Leis. Parabéns, deputado. Com certeza vai transformar a vida de muitas pessoas. Esse projeto está sendo muito aguardado aqui na Assembleia Legislativa. Muito obrigado e agradecer também o doutor Hércules, né, que ele veio abrilhantar esse projeto com essa emenda que foi aprovada dessa data. Obrigado. Passamos para o item de número 5. Discussão única em regime de urgência do projeto de lei de número 361-2021 do deputado doutor Emílio Mameri que institui a política estadual para a população migrante, dispõe sobre os seus objetivos, princípios, diretrizes e ações prioritárias no Estado do Espírito Santo. 
publicado no Alis Digital do dia 20 de julho de 2021, na Comissão de Justiça, o relator o deputado Gandini se prevaleceu do prazo regimental para relatar a matéria na sessão ordinária híbrida virtual e presencial do dia 1 de setembro de 2021. Prazo encerrado, convoca a Comissão de Justiça para oferecer parecer oral à matéria. Deputado Gandini. Senhor presidente, eu vou abocar essa matéria, uma matéria super importante, um tema super atual, né? a gente está vendo aí mais, mais fluxos migratórios acontecendo, é, devido a guerras, devido a inúmeros outros tipos de, de calamidades, né? e o deputado doutor Emílio Mameri é, acerta quando vem tratar sobre o tema, é, e eu vou, apesar de haver divergências em relação à possibilidade de nós legislarmos sobre a sua, é, nós temos clareza que há um vácuo legal e uma é, da gente legislar de forma a complementar a União sobre esse assunto. Esse é o nosso entendimento, por isso vou dar pela constitucionalidade e aprovação é, é, da matéria. Na verdade, só pela constitucionalidade, no caso, que eu estou num, num caso em conjunto, e colocar a matéria em discussão. Deputado então, Gandini, discutir, pela né? ordem. Deputado Gandini. Oi, Oi deputado. Presidente. Deputado Gandini, eu quero discutir. Eu gostaria de sugerir ao deputado Gandini, se nós possamos fazer em conjunto com a Comissão de Justiça, Cidadania e Finanças. Se os presidentes concordarem. Por mim, não tem problema. Deputado Luciano Machado, podemos fazer em conjunto? Eu voto favorável, presidente Adilson. Ok. Deputado Freitas. Na Comissão de Finanças, o Freitas está ausente, o deputado Marcelo Santos também. Eu pergunto ao deputado Marcos Madureira se ele concorda fazer em conjunto. Concordo. Ok, deputado, muito obrigado. Vou, devolvo a palavra ao deputado Gandini, em conjunto. Ok, então eu vou... Deputado Gandini, eu queria discutir a matéria. Ok, só antes, só para eu fazer a emenda aqui. É, ao, ao relatório, então eu também dou pela aprovação das matérias nas comissões de mérito, em vista que, como eu já disse, da importância da matéria, né, em relação principalmente à Comissão de Cidadania e Direitos Humanos, a gente sabe o quanto é importante essa matéria, e como se trata de uma política de diretrizes, é, inicialmente não há, por parte é, do governo do Estado, a, antes dele propor um programa, é, nenhum aporte de recurso. Então, eu vou, vou dar pela aprovação também da matéria e colocar agora, assim, em conjunto, todas as matérias, toda é, a matéria em discussão. Deputado doutor Emílio Mamélio, para discutir a matéria. Projeto de lei número 361-2021. Precisamos cuidar de pessoas, de todas elas. Projeto de lei... 361-2021 institui a política estadual para a população migrante, dispõe sobre seus objetivos, princípios, diretrizes e ações prioritárias no Estado do Espírito Santo. Estamos falando de mobilidade humana internacional, assunto que vem ganhando evidência na agenda política de muitos países, agora com mais visibilidade pelas notícias internacionais mas que sempre ocorreu. O Brasil não é diferente, especialmente considerando os desdobramentos dos cenários dos países latino-americanos. E a temática migratória tem sido abordada na legislação brasileira. No cenário nacional, há a Lei nº 13.445, de 24 de maio de 2017, que trouxe importantes avanços dentre eles a liberdade de acesso a direitos sociais básicos, tais como saúde, educação, moradia, trabalho digno, entre outros. Mas ainda é preciso avançar no âmbito das políticas públicas estaduais 
e municipais. Cada vez mais essas populações representam um contingente expressivo em nossas cidades e no nosso estado. É importante favorecer que essas pessoas tenham inclusão social e trabalho e o acesso a uma vida digna. São questões que facilitam a integração para favorecer a região na qual se estabelece. Os migrantes também são profissionais, representam mão de obra, geram empregos, consomem e pagam tributos, sobretudo com o trabalho regularizado. Estamos falando em direitos constitucionais básicos, como o direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade e direitos sociais à educação, à saúde, à alimentação, trabalho, moradia, transporte, lazer, à segurança, à previdência social, à proteção à maternidade e à infância, na assistência aos desamparados. No nosso estado, existe uma rede de apoio a migrantes que reúne instituições estaduais, nacionais e internacionais para dar apoio aos migrantes, auxiliando a acessar os mais variados serviços públicos na tentativa de ampará-los na garantia de melhores condições de vida. Esse grupo nos procurou no gabinete e vimos debatendo e nos aprofundando nesse assunto, o que fez surgir uma proposta de cunho humanitário, a política estadual para a população migrante, projeto de lei 361 de 2021, que está nesse momento tramitando na casa, porque tem o poder legislativo, o dever e o poder de formular medidas públicas para a efetivação de direitos sociais. A lei federal é geral, mas não cuida das questões específicas. E nós que temos vocação no acolhimento, devemos considerar os mais importantes pontos a serem propostos e implementados para a execução de políticas públicas que promovam a plena e respeitosa integração dos migrantes à sociedade capixaba. Nos últimos tempos, temos acompanhado com tristeza os acontecimentos no Afeganistão, de onde muitas, muitos cidadãos fogem. Eles fogem da, da violência, da fome, da perseguição e deixam suas terras com a esperança de que uma pátria se torne amiga. Olho com carinho especial para essa população e acreditamos ser esse um debate importante nessa Casa de Leis. Então, essa é a discussão sobre a matéria, é extremamente importante. Eu peço aos nossos pares que avaliem e que votem aprovando é, esse projeto de lei que vai trazer muitos benefícios para toda essa população que tanto, tanto necessita do nosso apoio. Ok. Matéria pode continuar podendo ser discutida? Não tem quem queira discutir, eu vou colher os votos, inicialmente na Comissão de Justiça, como vai o deputado Vandinho Leite. Acompanho o relatório. Deputado doutor Emílio Mameri. Acompanho o relator. Deputado Marco Garcia. Acompanho o relatório de vossa excelência. E deputado doutor Rafael Favar. Acompanho o relatório de vossa excelência. Ok. É... Deputado Janete Sai, deputado Marcelo Sá. Tendo maioria na Comissão de Justiça, é, a matéria fica aprovada. Vamos à Comissão de Cidadania. Como já... tá, sem, tá sem áudio, deputado Luciano Machado. Deputado Luciano Machado. Com o relator, presidente Gandini. Okay. Deputado Bruno Lamas. Deputada Eline Lopes. Voto com o relator e parabenizo a iniciativa do deputado, é, do nosso companheiro deputado que apresentou o projeto. Muito importante projeto. Okay. É, deputado Alexandre Chambin. Precisa de mais um voto. Deputado Dari Pagum. Deputado Renz Vasconcelos. 
Deputada Raquel Lessa. Nesse caso, eu fico na dúvida, senhor presidente. Deputado senhor Gandini, você deputado... pode passar para a próxima comissão. Mesmo não tendo quórum. Ok. Ok. É... Finanças. Deputado Freitas, como quórum. Deputado Marcelo Santos. Deputado Marco Madureira. Por relator. Por relator. Deputado Engenheiro Esmeraldo. Deputado doutor Emílio Mameri. O relator. Deputado Ari Pagum. Espino está presidindo. Deputado doutor Rafael Favato. Bom relatório de vossa excelência. Ok, deputado Alexandre Chambinho. Deputado Bruno Lamas. Com o relatório de vossa excelência. Ok, deputado Chambinho, só se vossa excelência pudesse também é, somar o seu voto aí na Comissão de Cidadania, é possível? Ok, é possível, nobre. Ok, então, deu quórum na Comissão de Cidadania, né, com maioria também aprovada na Comissão de Cidadania. Vamos ao voto do deputado agora na Comissão de Finanças do Luciano Machado para encerrar. Deputado Luciano Machado. Comissão de Finanças. Ei, Gandini, a favor aí. Com o relator. Então, Com aprovada relator. a Comissão de Finanças e nas demais comissões pertinentes, devolva a mesa para prosseguir a matéria. Deputado Gandini, só confirma aqui para mim que o projeto, então, as comissões foram aprovadas sem emendas, né? Sem emendas. Sem ok. Emenda. Em discussão, não havendo quem queira discutir, Antes de colocar a matéria em votação, eu vou passar para o nosso vice-líder do governo, o deputado Marcos Garcia, para que ele possa orientar a base governista e também a oposição e os independentes. Obrigado, presidente. Entendendo a grandeza e a importância desse grande projeto de lei apresentado aqui pelo deputado Emílio Mameri, também já parabenizando o deputado, para esse projeto, eu vou encaminhar aqui a base pela, pela votação dessa matéria. Aprovação dessa matéria. Ok, em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado a Secretaria para a Estação dos Autógrafos. Parabenizar o nosso vice-líder, está conseguindo o voto de todo mundo hoje, da oposição, dos independentes, da base governista. E olha que não é fácil conseguir um voto capitão Assunção. Hein? Passamos para o item de número 6. Discussão única em regime de urgência do projeto de resolução de número 19, barra 2021, do deputado Luiz Durão, Vandinho Leite, da mesa diretora, que altera a resolução de número 2555, de 28 de maio de 2008, que criou o PROCON Assembleia, com o objetivo de contribuir na fiscalização do cumprimento da legislação consumerista e em defesa dos direitos dos consumidores do Estado do Espírito Santo, o PROCON Assembleia, pelo menos a cada três meses por ano, realizará visitas a estabelecimentos comerciais e adotará as medidas administrativas e legais cabíveis em face de infrações proventura constatadas. Publicado no Análise Digital, do dia 13 de setembro de 2021, na Comissão de Justiça, o relator deputado doutor Emílio Mameri se prevaleceu do prazo regimental para relatar a matéria na sessão ordinária híbrida virtual e presencial do dia 15 de setembro de 2021. O deputado tem prazo até o dia 22 de setembro de 2021. Pergunta ao deputado doutor Emílio Mameri se ele vai manter o prazo ou vai relatar a matéria. Eu vou me prevalecer do prazo regimental. Ok, é regimental. Agora 16 horas e 48 minutos. Neste momento passamos à fase das comunicações. Com a palavra o ilustre deputado Capitão Assunção.
Nós imaginávamos que estávamos numa república, né? Quinta-feira, o presidente Bolsonaro ele estava transmitindo pela rede, é, na internet, pela, pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram, e a live transcorria normalmente, quando, de repente, ele falou de um remédio que está curando muita gente e que, quando ele falou o nome do remédio, que foi a Ivermectina, a live do presidente saiu do ar. E a gente percebe que as Big Tech, como são chamadas essas empresas da, da internet, como YouTube, como Facebook, como Instagram, como Twitter, elas estão cada vez mais no mundo inteiro tomando conta e ditando normas sobre o que nós devemos achar ou deixar de achar. A opinião nossa tem que ser respeitada. Ele estava dando um exemplo do que acontece com, e, com algumas pessoas, inclusive com ele, e que acontece com muita gente. Qual é a dificuldade de se falar em tratamento precoce? Aqui no Espírito Santo nós estamos caminhando para a terceira dose da Coronavac. Pergunte aos brasileiros, aos capixabas, quantos não estão usando remédios preventivos para a Covid-19 e as suas variantes? Essa doença vai existir o resto da vida. E nós vamos ter que ficar procurando a cada tempo vacinas que ainda não foram, não concluíram seus estudos e por medida emergencial da Anvisa estão sendo aplicadas em, em nosso território. O pior do que isso é o cerceamento das opiniões das pessoas. Não é porque era live do presidente, não. Poderia ser qualquer pessoa. Na sexta-feira eu peguei... Eu, 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 Fiz um exemplo disso, gravei um pequeno vídeo mostrando o remédio e dizendo, ó, oh, por causa desse remédio aqui, por causa desse remédio aqui, a live do presidente caiu. O deputado Torino Marques chegou a comentar na nossa, na, no nosso vídeo lá no, lá no Instagram, deputado Danilo Baense, e eu fui fazendo print, eu já sabia o que ia acontecer. Pode ficar à vontade, deputado Torino Marques. Pela, pela ordem, é, capitão Assunção, e o que eu coloquei foi... Tomei, tomo e tomarei vermectina. Pois é, um, é, tem gente que toma remédio pior do que isso, né? Tem gente que toma remédio, tem gente que usa até droga para poder dizer que é um remédio. As pessoas precisam ser respeitadas. Daqui a pouco a gente vai dizer que nunca existiu, nunca existiu a, a, aquela vontade do cidadão de tomar o seu próprio remédio caseiro. Quem não tem em casa um Tilenol? Quem não tem em casa qualquer tipo de remédio, até mesmo um antibiótico, mesmo que você não seja médico, você talvez conheça um pouquinho no seu corpo, né? E saiba como é que ele funciona. E no meio da madrugada você vai buscar para o socorro médico? Vamos voltar ao cerceamento da liberdade. Quando eu publiquei falando sobre a live do presidente Bolsonaro que caiu, tirei o print de 100 comentários, tirei o print, print de 200 comentários, tirei o print de 300 comentários, tirei o print de 400 comentários, tirei o print de 500 comentários, quando deu 6 horas no dia seguinte, 1.600 comentários, aí eu, fiquei, eu gravei o espelhamento do meu celular, mostrando a quantidade de compartilhamentos, aí a quantidade de comentários e alguns comentários porque eu sabia que a Big Tech chamada Instagram iria retirar o meu vídeo do ar. Mas foram piores do que isso. Foram piores do que isso. Não me fizeram uma notificação, pelo menos, dizendo por que o meu vídeo estava saindo do ar. E não demorou cerca de meia hora para que o meu vídeo saísse do ar inexplicavelmente o que está acontecendo comigo está acontecendo com você também essas big techs, youtube twitter, instagram, facebook estão cerceando a sua livre manifestação do pensamento e nós já, está, já estamos procurando o caminho da justiça para que no caso o instagram ponha de volta no meu canal esse vídeo que é de suma importância o relato que está ali de mais de 1.600, só para encerrar, senhor presidente, 
de mais de 1.600 pessoas que dão a notícia de como estão se tratando através da Ivermectina. O relato do deputado Torino Marques está lá registrado e de mais 1.599 pessoas. Muito obrigado, presidente. Antes de eu convidar o próximo orador escrito, conforme fala do deputado Bruno Lamas, de requerimento, nós vamos conceder um minuto de silêncio. Com a palavra, o ilustre deputado Carlos Vão. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, todos que nos acompanham pela TV Assembleia, uma boa tarde a todos. Quero parabenizar o deputado Capitão Assunção pelas palavras. Como dizia o primeiro presidente americano, George Washington, estadista, basta uma geração abrir mão de sua liberdade que nós a perderemos para sempre. Então, a liberdade precisa ser uma luta constante de todos nós. Mas o que eu queria trazer essa tribuna hoje, ontem, Guarapari completou 130 anos de emancipação política, a minha cidade, a cidade que eu vivo, a cidade que eu amo, e 466 anos de uma linda história. O mundo conhece as famosas e exuberantes praias de Guarapari. São mais de 50 praias pequenas, praias grandes, praias desertas, praias urbanizadas, praias para todos os gostos. E está tramitando nessa casa um projeto de lei de minha autoria que declara Guarapari a capital do turismo do Espírito Santo. Isso não é demérito para nenhuma outra cidade do nosso estado, cidades que têm grande potencial turístico, mas sem dúvida, Guarapari é merecedor sim desse título, porque além das belas praias que nós temos em Guarapari, e está aqui o meu colega deputado delegado Danilo Baense, que também tem Guarapari como sua casa, né? tem propriedade em Guarapari, está sempre lá, ama a cidade de Guarapari. Guarapari tem a maior biodiversidade marinha do Brasil. E também está tramitando aqui nessa casa um projeto de lei da, de minha autoria que declara Guarapari como a capital da biodiversidade marinha do Espírito Santo. Deveria -se ser do Brasil, porque Guarapari tem a maior biodiversidade marinha de peixes recifais é, do Brasil. E quem nunca ouviu falar das famosas areias monazíticas de Guarapari também, areias que curam e previnem diversas doenças. O menor índice de câncer de mama do Espírito Santo, e pode ser que seja do Brasil, é em Guarapari, exatamente pelos efeitos medicinais das areias monazíticas. Eu conheço diversas pessoas também que se curaram, principalmente de doenças reumáticas, de alergias, tomando banho de areia na cidade de Guarapari. Então, é, eu considero as areias monazíticas de Guarapari a maior riqueza, não do Espírito Santo, mas uma das maiores riquezas que nós temos no mundo, infelizmente, muito pouco explorada. É, e além da, das belas praias, da biodiversidade marinha, das areias monazídicas, Guarapari também tem uma linda história. Eu costumo dizer que Guarapari conta a história do Brasil, porque primeiro chegaram lá os índios, e é um erro dizer que os portugueses descobriram o nosso país, né? porque os índios chegaram aqui muito antes dos portugueses. Talvez a palavra certa seria conquistar o nosso país, mas primeiro chegaram os índios em Guarapari, não se sabe exatamente quando, é, mas no século XVI depois chegaram os jesuítas, é, infelizmente 
também tivemos é, fazendas né, com, com escravos em Guarapari, mas infelizmente faz parte da nossa história e isso aí aconteceu em Guarapari também. Depois a colonização europeia chegou em Guarapari, nas montanhas de Guarapari, principalmente na região ali de Buenos Aires, Todos os Santos, Santa Luzia, né? e assim são várias comunidades rurais de Guarapari, Rio Claro, que receberam é, imigrantes europeus e hoje a cidade de Guarapari é feita é construída a várias mãos, principalmente nas mãos dos artesãos, dos pequenos empresários, dos pescadores da nossa cidade, que conseguem construir uma cidade, apesar de todas as dificuldades que ela vem sofrendo. Porque atrás daquela bela orla, existe sim uma periferia que infelizmente sofre, não era para sofrer, porque com tantas riquezas e tantas belezas que nós temos em Guarapari, era para estar toda a população usufruindo disso e vivendo muito bem. Mas, infelizmente, é, pela ação do homem, né, Deus foi muito generoso, mas, infelizmente, o homem consegue realmente é, destruir parte disso que foi oferecido à nossa cidade e à nossa população. Então, quero aqui dizer meus parabéns, Guarapari, pelos seus 130 anos de emancipação política e 466 anos de uma linda história. Muito obrigado, presidente. Com a palavra, o deputado Coronel Alexandre Quintino. Deputado Dari Pagum. Com a palavra, o deputado delegado Danilo Baiense. Boa tarde, presidente Adilson Espindo. Boa tarde, deputados e deputadas, todos que nos assistem pela TV Assembleia e aos servidores desta casa. Inicialmente, eu quero parabenizar as palavras aí do nosso amigo deputado Capitão Assunção. Meu caso, vou. Eu também fiz o tratamento precoce. A minha irmã, de 88 anos, também fez. E o Covid passou como uma gripe. O meu irmão, de 87, o outro de 85. Meus cinco filhos tiveram Covid e passaram tranquilamente porque fizeram o tratamento precoce. Parabenizar também o Carlos Von aí, pelo que foi dito aqui no seu discurso com relação à cidade de saúde. Estamos juntos, eu amo aquela cidade, estamos juntos em Guarapari. Deputado Teodorico Ferraço, no dia 15 desse mês, mais uma tragédia lá em Barra do Itapimirim. Uma senhora, Charlene Demes Gonçalves, 40 anos, e sua filha, Yaskiele Júnior Gonçalves de Araújo, de 11 anos, foram assassinadas a facadas. O ex-companheiro da Charlene, o cidadão Michael Prates Garcia, de 31 anos, acabou assassinando a ex-companheira e a enteada. Um fato lamentável. Mas... A família, deputado Teodorico, teve que passar por mais um constrangimento, chegando o corpo ao departamento de legal, desculpa, ao SML Cachoeira da Pimiri, no dia 15, não havia médico. Dois dias sem médicos, Torino Marques. Somente no dia 17, as duas foram assassinadas dia 15, somente no dia 17 à noite é que os corpos foram liberados e levados, lacrados, caixões lacrados direto para o sepultamento. Desde o primeiro dia, Teodorico Ferraço, desse mandato, eu venho cobrando o governo de Estado que a população capixaba precisa de ser respeitada pelo governo do Estado. Já tivemos fato lamentável aqui em Colatina, onde um pai que perdeu o filho foi obrigado a vestir uma roupa de auxiliar de perícia médio legal para auxiliar na necrópsia do seu filho, o que é lamentável. Sofrimento dobrado, Torino, e levará para o resto da vida essa imagem dele, o pai, ajudando a fazer a necrópsia do próprio filho. Então eu conclamo mais uma vez ao governo do Estado, dê uma atenção à, à Polícia Civil, que está sucateada, ao Departamento do Legal e aos SMLs, porque existem vários finais de semana que nós não temos médico legista em nenhum dos SMLs. E os corpos têm que ser congelados ou trazidos para a vitória. No caso desse, dessa senhora e sua filha, dois dias sem legista 
em Cachoeiro do Tapimirim, uma cidade importante cujo SML atende toda a região sul do estado do Espírito Santo. O segundo assunto... Excelente. Pois não, pois não, deputado Tudorico. Deputado Danilo, parabéns pelas suas palavras. Realmente, o que Vossa Excelência está falando é uma verdade super verdadeira. Nesse crime que houve aqui em Marataízes, dois dias, mãe e filha ficaram esperando a autópsia, a família chorando, sentados inclusive no chão, na rua, para que o corpo fosse liberado. Eu quero me unir a Vossa Excelência, deputado Danilo, que em todos os momentos que Vossa Excelência usou esta casa, tem pedido providências com educação, com respeito. Lá na Comissão mesmo de Segurança, nós já fizemos essas reivindicações. Então, deputado Danilo, eu me uno a Vossa Excelência para proclamar governo do Estado. Ouça a voz do Danilo Baense. Ouça a voz, porque ele não pode continuar pregando no deserto. É preciso de uma providência. É preciso que o governo abra os seus olhos, os seus ouvidos. Chama o deputado Danilo para conversar, para discutir. O deputado Danilo tem soluções urgentes, como tem status de emergência no, no Estado, até para fazer compras sem licitação. Então, é necessário que haja um pouco de humildade por parte do governo do Estado. Dirijo-me nesse momento, eu sou governador do Estado. Sou independente. Tenho a minha conduta pessoal de deputado, mas, por favor, senhor governador, convide o deputado Danilo, conte uma solução, que esse problema já está vergonhoso em todo o território capixaba. Muito obrigado, deputado Teodorico Ferraço. É lamentável que a família não pôde velar né, essa mãe e filha. Elas tiveram que ser sepultadas de imediato porque passaram dois dias lá no SML. Deputado Teodorico, soluções nós temos. Inclusive, já levei pessoalmente ao gabinete do governador, não somente para resolver o problema das mortes violentas do Estado do Espírito Santo, mas também as mortes naturais, cujos deslocamentos, por exemplo, no caso de Mucurici, uma morte natural, a família tem que deslocar até Bento Ferreira, aqui em Vitória, custeando do próprio bolso. O segundo assunto, deputado Adilson Pino, que eu queria falar rapidamente, é com relação ao teleflagrante. Nós já fomos contra porque não houve nenhuma discussão com essa casa, com a Comissão de Segurança. O governo do Estado implantou o teleflagrante aqui no Estado do Espírito Santo, já está em funcionamento, inclusive com relação a Aracruz, com relação a Guarapari, e já tivemos um resultado negativo. No dia 15 do Norte, um cidadão foi preso em Guarapari, deputado Carlos Bom, por haver furtado um capacete. Ele foi levado para a regional. Lá não havia delegado, porque o delegado estava em Vitória, fazendo um flagrante à distância, o teleflagrante. E esse cidadão acabou tirando a sua própria vida dentro da cela daquela regional. Eu conclamo ao governo do Estado que, ao invés de colocar em funcionamento o teleflagrante e coloque servidores da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo. Não vamos retroceder. Eu, enquanto superintendente de Polícia do Interior de 2011 a 2014, ampliei lá, juntamente, obviamente, com nossos pares, ampliamos os plantões do Estado do Espírito Santo, deputado Teodorico. Está havendo um retrocesso. Ou seja, um delegado em Vitória para fazer o flagrante lá do sul do estado, um delegado em Vitória fazer o flagrante de Aracruz. Isso vai dar muito problema e muitos dos nossos policiais acabarão sendo responsabilizados por abuso de autoridade ou por outros crimes. Muito obrigado, presidente. Retorno a palavra, Vossa Excelência. Com a palavra, o deputado Doutor Hércules. Senhor presidente, querido deputado Adilson Espíndola, 
deputados aqui no plenário, deputado Carlos Von, deputado Torino, deputado Capitão Assunção e deputado Danilo Baense. Cumprimento a todos aqui e também os que estão no sistema virtual. O nosso abraço também a todos os servidores da casa, especialmente agora a Gisele, que está fazendo nossa transmissão em sinais de Libra, mostrando a importância da inclusão e também a Eliana, também, que está ali sentada do lado, também fazendo a transmissão da nossa fala. Vou aproveitar e mostrar aqui, dar um take, por gentileza. Já que nós estamos falando em sinais de Libra, por gentileza, dia 30, nós faremos aqui dia 30, uma quinta-feira, às 19 horas, nós faremos uma sessão especial, naturalmente, para mostrar a importância da inclusão. É, era para sessão especial sobre o trabalho realizado pela comunidade surda capixaba. Então é preciso que cada vez mais nós façamos a inclusão. Quero mostrar ali na tela que nós fizemos ali a inauguração do núcleo Tacílio Cose. Estamos ali mostrando a equipe da PADES e usuários. Esse núcleo está sendo dirigido pelo meu amigo Carlos Aju, da União dos Cegos, lá de Vila Velha, junto com Miriam e a Fernanda, são auxiliares do Carlos Aju. E pode ir passando, por favor, é a Luciana que está passando ou é a Luci... Não, é a Fabiana. Fabiana, mas aí então é o pessoal da A Mais. Estamos ali com Frei de Jalmo, que veio a nosso pedido da benção no espaço, com a Poliana Paraguaçu e também a Heloísa da Amais e Carlos Aju, que está nesse momento tá lá no núcleo atendendo as pessoas. Pode ir passando. -se. Bom, aí agora é o filho do nosso querido homenageado, é, Otacílio Cose, e o neto do Otacílio Cose também. Os dois ali atrás da foto do Otacílio. Meu saudoso amigo que leva o nome dele na, nesse espaço. Tem mais alguma foto? Bom, aí ainda é com o Carlos Aju, com o filho e neto do Otacílio e a placa ali na entrada do espaço. Se tiver mais, pode passar. É a mesma foto, né? Não tem mais não, né? Acabou, né? Bem, muito obrigado. Obrigado. Obrigado, Fabiano. Setembro Azul, setembro é o mês da visibilidade da comunidade surda brasileira, conhecido como Setembro Azul. O mês é marcado por diversos eventos voltados para a conscientização sobre a acessibilidade e a comemoração das conquistas obtidas, que são muito poucas, né? É, pela comunidade surda. Se você quer fazer uma foto, eu vou mostrar para você, para você agora fazer uma foto. Beleza, nossa fotógrafa. A melhor fotógrafa que nós temos aqui na Assembleia. Obrigado. A cor azul possui um significado que para muitos pode ser triste, mas também pode ser encarada como um símbolo de orgulho e resistência da comunidade surda. A simbologia vem da Segunda Guerra Mundial, quando, durante a tentativa dos nazistas de livrar o mundo daqueles considerados inferiores, entre aspas, né, todas as pessoas com deficiência eram identificadas por uma faixa azul no braço, o que incluía a população surda. Essas pessoas eram, então, encaminhadas a instituições na Alemanha e Áustria, onde eram executadas o programa responsável pela morte de cerca de 20 mil pessoas deficientes entre 1940 e 1945, era denominada T4 ou eutanásia. Então, esse povo era executado. Infelizmente, essa história é triste, presidente. Para encerrar, 
eu peço um minuto mais, a luta pela inclusão e visibilidade da comunidade surda é representada pelo símbolo, pelo setembro azul, mas é também uma prática diária. Todos os dias, pessoas surdas sofrem preconceito e exclusão por parte daqueles que não compreendem o que significa ser surdo. O real deficiente não é aquele que não ouve, mas aquele que se recusa a escutar e compreender o próximo. Então, na verdade, essa luta nossa pela inclusão, ela vai cada vez, se Deus quiser e Ele quer, cada vez vai se avolumar e nós vamos ter muitas conquistas, muita inclusão, muita igualdade no nosso Estado por esse povo que é esquecido e que é excluído. Eu agradeço ao presidente Eric Musso por essa compreensão de atender alguns pedidos que nós fizemos aqui. Quando nós chegamos aqui não tinha banheiro acessível, não tinha faixa tátil, não tinha também as sessões transmitidas em sinais de Libra. E essa é uma das pequenas conquistas que nós temos. Mas o núcleo é uma grande conquista e com certeza nós estaremos ali capacitando as associações para que elas sejam vistas, para que elas tenham acesso àquilo que elas têm direito pela lei, e a lei muitas vezes nega essa condição. Então, mais uma vez, presidente, só para encerrar, mostrar mais uma vez o cartaz, aqui não se esqueça, dia 30, se você não puder vir à Assembleia, acompanhe pela minha rede, minha rede, redes sociais essa sessão que será transmitida também. Obrigado, presidente Adilson Espinho, ao lado da nossa querida Santa Maria de Getibá. Obrigado, deputado doutor Hércules. Com a palavra, o deputado doutor Emílio Mameri. Deputado doutor Rafael Favato. Boa, boa tarde a todos. Presidente, estava com um probleminha no som. Não, Vou falar. Vossa boa. excelência está com a palavra, deputado doutor Emílio. É, muito obrigado, presidente. Hoje nós tivemos a indicação nossa é, ao governo do Estado sobre a importância de adotar medidas necessárias para os profissionais de saúde, de modo geral, serem imunizados, com a segunda, que foram imunizados com a segunda dose da vacina em 2021, que recebam a terceira dose da vacina de imunização contra a Covid-19. Isso engloba todos os profissionais de saúde importantes nós sabemos que o que previne essa doença é a vacinação e nunca nenhuma pandemia foi, foi resolvida ou controlada sem acompanhar o desenvolvimento da ciência. Essa é a realidade. Não tem tratamento precoce. Tratamento precoce, é, os resultados que se falam do tratamento precoce é o percentual que iria ficar bom independente de tomar remédio ou não. Muito pelo contrário... Às vezes, medicamentos mal indicados podem causar arritmias cardíacas e problemas outros que podem levar até o óbito. Então, eu venho falando sobre a ciência, é, a importância de seguir a ciência. As vacinas são todas boas, evidentemente, nenhuma delas dá 100% de proteção, mas a evidência científica do valor da vacinação ela aparece com a diminuição é, significativa da diminuição de, de letalidade, mortalidade no nosso país. Então, coincidiu com a aplicação das vacinas, a diminuição do número de óbitos no mundo, do, no mundo inteiro, o Brasil não é diferente, o Espírito Santo não é diferente. Então, nós precisamos, sim, focar na vacinação. E essa, essa polêmica política, eu não gosto de entrar nisso, se o remédio... É, de A ou de B, o importante como profissional de saúde que eu sou, como pesquisador, ex-professor da Universidade Federal do Espírito Santo, onde eu trabalhei durante 38 anos, nós sabemos que nós temos que seguir as evidências científicas. E esses medicamentos seriam ótimos. Nós estamos aqui na torcida para que nós tenhamos, sim, medicamentos que possam nos ajudar. Mas nós sabemos que nenhum deles tem efeito é, efetivo e na ânsia de tentar é, proteger as pessoas, muitos profissionais até, por não conhecer a doença, a doença é nova, uma doença que chegou no mundo de uma maneira assim rápida e com a disseminação muito intensa, 
é, começaram a opinar sobre é, projetos de tratamento A, B ou C. Mas eu enfatizo e queria que as pessoas entendessem que temos que vacinar e todas as vacinas são boas e o mundo inteiro está vacinando, os resultados são efetivos e nós vamos controlar sim essa terrível doença, mas vamos controlar com a vacinação. E nós sabemos que tem inúmeras vacinas que são aplicadas em três vezes para que a pessoa possa ter a imunidade suficiente. Então, não é surpresa para nenhum pesquisador saber que a, a vacinação por o coronavírus, o SARS-2, que é o que gera a Covid-19, é em alguns casos, são necessários a aplicação da terceira dose, principalmente em idosos. E, do ponto de vista prático, eu pessoalmente acho que ela deve ser feita em toda a população de risco, para o benefício de toda, toda a nossa... Nossa imensa população, principalmente aqueles que estão na linha de frente, aí eu incluo todos os profissionais de saúde, médicos, dentistas, enfermeiros, fisioterapeutas, todas as pessoas que estão envolvidas no cuidado dessas pessoas. Então, meu pronunciamento nesse momento é para enfatizar a importância da vacinação. Sabemos que todos os esforços estão sendo feitos, nós temos uma perspectiva grande de estarmos com nossa população vacinada até o final do ano, isso é uma realidade, mas não vamos resolver e não vamos é, conseguir avanços se nós não entendermos e orientarmos a nossa população, nós somos líderes, deputados, nós temos que mostrar a importância daquilo que é real, daquilo que é científico para toda a população. Então, eu mais uma vez, eu peço ao governador do Estado, secretário de Saúde, secretário Nélio, que é, avalie bem essa, essa indicação que foi aprovada pelos 30 deputados, e eu agradeço muito aqui a aprovação dessa indicação, porque é uma indicação é, que traz é, um, uma, uma proteção às pessoas e, em última análise, é a que realmente salva vidas, coisas que nós precisamos nesse momento de crise, de pandemia em que vivemos, onde as pessoas estão desesperadas, muitos entes queridos foram perdidos, amigos, familiares, e nós temos a possibilidade de controle, e mais uma vez repetindo, o controle passa pela vacinação. Senhor presidente, muito obrigado, devolvo a palavra à mesa. Com a palavra o deputado doutor Rafael Favato. Deputado Adilson Espindo? Pois não, deputado. Boa tarde, eu quero declinar do uso da palavra de hoje. Ok. Com a palavra, deputado Engenheiro José Esmeraldo. Boa tarde, senhores, senhor presidente, senhores deputados, deputadas. É, primeiramente, eu queria é, fazer uma saudação especial ao nosso amigo, prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo, um jovem talentoso que vem comandando os destinos de Vila Velha é, muito bem, apesar das dificuldades que tem enfrentado. Parabéns pelo seu aniversário de 38 anos, um jovem de 38 anos. É uma satisfação enorme poder falar aqui é, em seu nome. Mas, senhor presidente, senhores deputados e deputadas, público que nos assiste através da TV Assembleia, por meio do canal digital aberto 3.2, internautas do site da Assembleia e do canal do YouTube. Boa tarde. Hoje vou me reportar sobre o um município localizado na região noroeste do Espírito Santo, São Gabriel da Paz. Na última sexta-feira, 17 de setembro, estive no município para entrega de ambulância, inauguração de anúncio de novos investimentos do governo do Estado, na presença do governador Renato Casagrande, prefeito Tiago Rocha, e o comandante do Corpo de Bombeiro, Coronel Cerqueira, 
e tantos outros. Inauguramos o posto avançado do Corpo de Bombeiro Militar, que é o quarto posto a ser instaurar, instaurado pelo governo do Estado. Também inauguramos a base SAMU 192, que ofertará atendimento 24 horas aos gabrielenses. Realizamos a assinatura para o repasse de recursos para a reforma do CRAS, construção do CREAS e convênio para regularização fundiária de 342 unidades habitacionais do bairro João Colombi. Colombi. Agradeço ao governador Renato por levar as benfeitorias ao município, ao brilhante prefeito, jovem prefeito Tiago Rocha e sua esposa Marcela Rossoni, secretária de Ação Social, que faz um trabalho brilhante, que estão desempenhando excelente trabalho à frente do município. Obrigado, Tiago, pela oportunidade de conhecer o seu município, contribuir com as demandas e os desafios da sua administração. Pode ter certeza, meu amigo Tiago, prefeito Tiago, que nós estamos juntos. E não é, não é juntos de faz de conta, não. É juntos. Até a próxima. E você sabe quando eu me refiro à próxima. Após a, sua, a próxima sua. Após a sua unidade de entrega em São Gabriel da Palha, estive em Baixo Condu, onde fui recebido pelo prefeito Lastene, na Prefeitura Municipal. Nesta ocasião, tive a oportunidade de conhecer as principais demandas de seu município e os desafios que a sua administração tem vivenciado ultimamente com a falta de estrutura nas escolas. E aqui vai o meu pedido ao secretário, ao secretário de Educação, Vitor Anjo, que é um brilhante secretário. Olhe pela escola de segundo grau lá na região de Baixo Condô. Essa é a única escola que tem, e essa escola está desativada. Vitor, não deixe de é, partir para cima, porque o povo de Baixo Condô, ele merece todo o nosso respeito e toda a nossa consideração. Falta de estrutura, de infraestrutura nas escolas de rede pública municipal. Está tudo sucateado. O prefeito Lastênio pegou essas escolas sucateadas. A discussão, se eu não me falo a memória, são 30 escolas, se não me falha a memória, do, do ensino e médio. E essa escola importantíssima, que é a escola de segundo grau, o povo de Baixo Mandu não merece isso. Precisamos ser, precisamos ser reformados urgentemente para receber alunos que retornam para as aulas em regime presencial. Um dado importante é que o município conta com uma única escola da rede pública estadual e que, no momento, se encontra interditada. A escola de segundo grau, isso é uma vergonha, encontra-se interditada. E eu tenho certeza que o o secretário de Educação, é, nosso amigo, é, o, na, o nosso amigo secretário, o secretário de Educação, Vitor Anjo, vai mandar lá em local. Está interditada, Vitor. Isso é um absurdo. Vou levar a situação para ser discutida na Assembleia Legislativa. Estou fazendo a minha fala e vou continuar fazendo. Estiveram comigo é, o vereador Edmar o Preto, servidor do município, meu Simar, minha visita ao prefeito Lastene foi com o objetivo de ajudar a sua administração. Assumir o compromisso de viabilizar uma academia popular, inoxidável, para baixo condô, com recurso que será dis disponibilizado por meio de emenda parlamentar de minha autoria. Essa academia, que custa 90 mil reais, possibilitará que 17 pessoas ao mesmo tempo Pratique exercício, uma academia inoxidável que o nosso prefeito Lastênio vai implantar na praça 
e eu tenho certeza que vai ser uma praça onde as pessoas vão poder fazer os seus exercícios, uma, uma estrutura de primeiro mundo. E vamos, e vamos dar cobertura, vamos trabalhar em prol do, do segundo grau, ou seja, vamos trabalhar em função dessa escola de, que está interditada e as demais também, a maioria das escolas de primeiro grau estão interditadas. E aqui, Lastênio, pode ter certeza, você que foi um contemporâneo do meu irmão Wilson, é um cara que você é uma pessoa responsável, competente, honesto e que está tendo dificuldade, nós vamos trazer você agora aqui para a área da educação para que eles vejam com mais precisão e ajudem o prefeito. Na verdade, não é nem ajudar o prefeito, ajudar a Baixo Guandu. Baixo Guandu merece todo o nosso respeito. Essa escola, José Damasceno Filho, respeito, José Damasceno Filho, é a escola de que está interditada, a escola do Estado, repito, escola José Damasceno Filho, escola do Estado, escola de segundo grau, em Baixo Guandu, que está interditada, é necessário que aquela população não fique sem o aprendizado. E o deputado Zé Esmeralda entrou, foi para resultado, aqui não tem conversa fiada nem papo furado, não. Então, pode ter certeza, os senhores aí de, de baixo andor, que vai ter agora um deputado aguerrido, um deputado que realmente tem responsabilidade com o seu mandato e, com certeza, vai fazer a diferença para que essa escola Damasceno, José Damasceno Filho, ela seja desinteditada e que dê condições de qualidade de vida para os nossos amigos, filhos e filhas dos trabalhadores de Baixo de Guandu. E as escolas de primeiro Deputado, grau, pode que são da competência do município, que foram todas sucateadas, essa foi a informação que eu tive do prefeito, e eu acredito e confio na fala do prefeito, elas têm que ser reativadas. É inadmissível um município tão importante como o Baixo Guandu, hoje você chega lá e os alunos não têm como estudar. Então fica aqui o nosso apelo. Primeiramente, ao Estado, como deputado estadual. E, segundamente, ajudar ao nosso amigo Lastênio para que ele possa fazer uma administração de primeiro mundo. Muito obrigado e vou voltar ao tema. Com a palavra, o deputado Freitas. Deputado Gandini. Deputado Hudson Leal. Com a palavra, a deputada Irine Lopes. Presidente, demais colegas, todos e todas que acompanham essa sessão. Eu gostaria, no dia de hoje, de prestar aqui as minhas homenagens a um dos maiores brasileiros da nossa história. Nós estamos, neste ano, comemorando os 100 anos de Paulo Freire, um nordestino que se formou advogado, mas que dedicou a sua vida a pensar a educação. Mas não a pensar a educação só do ponto de vista da alfabetização. Ele pensou a educação para formar, para formar cidadãos e cidadãs livres, conscientes, donos de sua história, que consigue, consigam sempre se situar dentro do contexto que estão vivendo, cidadãos e cidadãs que consigam a sua liberdade, o seu, a sua autodeterminação, e não se permitam ser usados, 
como mera mão de obra para enriquecimento de meia dúzia de pessoas. Esse sentimento de libertação, de valorização humana, de amor incondicional às pessoas, fez de Paulo Freire um dos educadores mais conhecidos, mais estudados, mais premiados do mundo todo. O ano passado, nós tivemos uma tentativa estapafúrdia desse desgoverno que dirige o nosso país hoje, de tentar tirar de Paulo Freire a, a sua indicação de patrono da educação brasileira. Na, no governo de Juscelino Kubitschek, Paulo Freire tinha uma tarefa importantíssima, que era desenvolver e teria desenvolvido se não tivéssemos tido a ditadura militar, o golpe de 1964, uma sangrenta ditadura que matou, que mandou embora, que desapareceu com homens, mulheres e até com crianças. Paulo Freire tinha a... Ele comandava uma equipe que faria um papel fundamental para o nosso país, o combate ao analfabetismo. Mas não apenas o alna, o, a pessoa analfabeta porque ela não sabe ler e escrever, mas a pessoa analfabeta que não sabe compreender o mundo que ela vive. Ela não sabe se colocar no mundo que ela vive. Que ela se permite ser usada que ela repete uma ladainha criada pela elite de que a exploração é assim mesmo, sempre teve e sempre terá. Não. A exploração das pessoas pelas pessoas não é natural. Nós viemos do mesmo lugar e para o mesmo lugar voltaremos. Então, não há o que justifique nós termos uma vida diferente. Todos temos direito a oportunidades, a comer, a ganhar o nosso dinheiro, a ter um teto onde nos abrigar com a nossa família, a ter dignidade. Então, assim, esta semana... Esse ano todo nós estamos falando da teoria freiriana, que é a teoria libertária, mas no dia de ontem, que foi o seu aniversário, é, foi um dia especial. Eu encerro dizendo que me considero uma pessoa muito abençoada. Me considero uma pessoa privilegiada pela vida. O meu trabalho me propiciou muitas coisas maravilhosas. Entre elas, foi ter convivido com Paulo Freire quando ele foi secretário de Educação da nossa querida Luísa Erundina quando ela ganhou a Prefeitura de São Paulo. Então, assim, tive essa honra de ver aquele, aquela, aquela lucidez de conviver por pouco tempo, mas conviver, ouvir, beber daquelas, daquele conhecimento e daquele amor e daquele sorriso e daquela fé inabalável da nossa condição de mudar o mundo para melhor a partir de uma educação libertadora. Então, hoje, as minhas homenagens 
são para o nosso eterno e inesquecível Paulo Freire. Muito obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra a Mendes. Com a palavra, a deputada Janete de Sá. É, boa tarde, senhor presidente, nobres colegas que ainda se encontram nessa sessão, público que nos assiste, servidores da Assembleia, enfim, todos. Quero tratar de duas questões hoje. A primeira delas é um fato importante, uma data histórica, que a nossa Academia Espírito Santo Ciência de Letras, ela vai estar celebrando hoje seus 100 anos de existência e vai estar vendo uma solenidade às 19 horas no Salão São Tiago, no Palácio Anchieta, para o qual eu quero convidar as pessoas, claro que respeitando todos os protocolos né, de afastamento, de uso de máscara, por conta de ainda estarmos na pandemia, a pandemia não passou, mas vai ser um momento muito importante, vai ser aqui no Salão São Tiago, às 19 horas, na cidade de Alta, no centro de Vitória. A Academia Espírito Santo de Letras, atualmente presidida pela professora Estera Abreu Vieira de Oliveira, e exerce um papel prioritário na preservação da cultura e da literatura de nosso Estado. A Academia Espírito Santo de Letras também tem como finalidade incentivar a cultura, promover a criação de associações culturais, divulgar e incentivar a leitura e a criação de bibliotecas, promover concursos, é, enfim... É, manter esses concursos literários, manter o intercâmbio com outras associações, participar de projetos que visam a integração cultural e realizar pesquisas com vista ao desenvolvimento literário no Espírito Santo. Então, dentre as personalidades também que fazem parte da, da academia, destacam se juristas, professores, jornalistas, além de políticos, militares, religiosos, servidores públicos, empresários, profissionais liberais, é, todos né, que têm interesse pela cultura e pela literatura, além do destaque para os acadêmicos célebres que dão nome às ruas da capital, como Jerônimo Monteiro, João Clímaco, Graciano Neves e Aristóbulo, e Aristóbulo Barbosa Leal. Então fica aqui o meu carinho, minha homenagem aos 100 anos de existência de nossa querida Academia Espírito Santense de Letras. É, o outro fato é um fato triste, é, falamos de uma coisa importante, de uma coisa histórica, de uma coisa alegre, mas nós é, abrimos o jornal e mais mortes de mulheres no Espírito Santo. Isso é toda semana, isso são quase todos os dias, e finais de semana isso se agrava. E até quando nós vamos continuar assistindo essa matança de mulheres no Espírito Santo? Nós, mulheres, precisamos fazer alguma coisa. Estive conversando com o LabVIN, que é o laboratório da Universidade Federal do Espírito Santo, que estuda esse caso e tantos outros, e nós estamos buscando uma reunião, a Beatriz, que é uma acadêmica, e com outras é, mulheres que são professoras da Universidade Federal do Espírito Santo, e que tem Etel, Brunella e tantas outras, que não posso te ler, que não quero esquecer aqui o nome, né? a gente está se juntando para a gente fazer uma reunião de assim agora de outubro, para tratar desse assunto. Porque a gente já não aguenta mais. Todo dia é uma morte, é morte de mulheres, uma matança. E nós, mulheres, estamos caladas. E os homens de bem estão calados. Eu não me calo. Eu não me calo, não vou me calar nessa casa, né? por nada nesse mundo, por conta dessa crueldade, dessa violência, dessa matança de mulheres no Espírito Santo e no nosso país, mas especialmente aqui, que sou uma representante do público. Registramos mais dois homicídios dolosos com vítima do sexo, do sexo feminino neste final de semana. É, uma aconteceu em Linhares, cuja vi, no bairro Interlagos. Linhares está muito violento. A vítima é Maiara dos Santos, é, de 30 anos apenas. Três indivíduos botaram uma toga, uma, uma toca ninja e entraram, adentraram na residência, fizeram vários disparos de fogo e tinham quatro pessoas que estavam dentro da residência que foram atingidas. Maiara faleceu no local. E tinha uma criança também que está machucada, foi para o hospital. Teve um homem que faleceu também no local. Ou seja, foi uma verdadeira chacina neste ambiente, é, onde as pessoas estavam comendo e bebendo em um quintal, 
os disparos atingiu essas quatro pessoas e a Mayara faleceu já no local. Ela foi socorrida por populares, mas se levaram para o hospital, viram que ela já deu entrada no hospital já em morte, porque tinha falecido ali no próprio local do episódio. E também né, teve mais duas vítimas do sexo masculino e uma do sexo feminino, cuja autoria e motivação não foi informada ainda. Ou seja, quatro pessoas estavam neste local e todas, pelo que eu estou vendo aqui agora melhor, morreram em decorrência deste episódio lá em Interlagos, como se fosse assim, uma, uma chacina mesmo, algo que era para poder liquidar com todo mundo. E em Braço do Rio, Conceição da Paz, sim, e eram três pessoas, a vítima foi é, Kemely Santos do Sacramento, de 29 anos, três indivíduos também armados invadiram a casa dela, começaram a tirar, mataram ela na hora e mataram um homem. E uma criança de 12 anos foi socorrida, porém a mulher e o homem faleceram no local e a criança está em estado grave no hospital, também não foi informada a motivação para este crime. Para vocês terem ideia, nós né, só tivemos a volumar a cada dia o nível de crimes contra as mulheres do Estado. Em setembro, foram 76 homicídios no Espírito Santo. No mesmo período do ano passado, foram 72, ou seja, está crescendo. 72 no mesmo período e 76 até período agora de homicídios. É, feminicídios foram 24 que já aconteceram esse ano. E em todo o ano passado, aconteceram 26. Nós estamos ainda no mês de setembro e já aconteceram 24 feminicídios este ano. Feminicídio é aquele, aquele crime né, que é por razão da condição do sexo feminino, no ambiente, muitas vezes por alguém do ambiente familiar, do ambiente é, conjugal ou de relação com aquela pessoa, com aquela mulher. E, e essa pena ela é agravada, essa punição ela equipara a, uma, a um caso de aplicação de homicídio qualificado, onde a pena é uma pena mais severa, foi o que aconteceu com o marido da Milena e o sogro que tiveram a pena máxima de 30 anos de reclusão no seu julgamento, porque cabe, no caso de feminicídio, essa pena. O Código Penal estabelece uma pena de reclusão de 12 a 30 anos para o homicídio contra a mulher por razões de, de, de ser afetas ao sexo feminino, que é o chamado feminicídio. Então, aqui, vocês vejam que mesmo a pena, sendo uma pena rigorosa, sendo uma pena mais agravada, porque se equipara ao homicídio qualificado, mesmo assim, isso não tem sido é o fator para barrar essas mortes de mulheres que estão acontecendo no Espírito Santo e ainda por questão de feminicídio. Isso, esses números que falei aqui, de 24 feminicídios no Espírito Santo este ano, até este ano, até agora o mês de setembro, até essa data do dia 20, né, são casos confirmados, são casos já confirmados pela nossa, delega, pela nossa Secretaria de Segurança Pública. É preciso fazer mais. Eu sei que o Estado tem feito, tem tomado muitas atitudes no sentido de coibir esse crime, no sentido de educar, trazer, fazer um processo educativo, mas é preciso fazer muito mais. É preciso essa, esse assunto ser abordado na grade curricular, nas matérias transversais, na escola, que é o local onde os jovens, os adolescentes, as crianças, tem meninos e meninas, podem estar debatendo essa questão e está criando uma nova concepção, é mudança de concepção. O machismo é tão arraigado na nossa sociedade que é preciso uma mudança de concepção, que passa por, uma, por, por um trabalho na família, mas especialmente na escola, porque essa mãe também vem de uma criação machista e ela acaba passando para o seu filho essa formação machista. Na escola nós também temos né, vários profissionais que também vêm dessa criação machista, não precisa haver todo um processo educativo, todo um trabalho com a equipe de governo que está na frente da educação, à frente da assistência, à frente de nossas polícias, 
à frente da defensoria. Deputada, a senhora pode concluir? Para que haja, nas nossas delegacias, para que haja uma discussão sobre uma nova forma de estarmos lidando com essa questão, de estarmos lidando com essa temática, mas especialmente, eu acredito na educação, nesse processo educativo, deputado Terraço, caso contrário, nós vamos continuar perdendo as nossas mulheres, perdendo as nossas mulheres para o machismo, para a violência, para a falta de diálogo. E isso é muito triste, isso é muito duro, especialmente para nós, que somos legisladores e que estamos neste espaço, colocado pelas pessoas, nesse espaço de representação, para poder estar dando voz a essas mulheres, para estar tratando políticas que façam equidade, que façam com que essas mulheres possam se libertar economicamente, dando condição a ela de uma educação, de uma qualificação, de uma oportunidade para que ela, e encorajamento para ela denunciar, para que ela possa se livrar dessa condição de julgo, dessa condição de dominação e dessa condição de violência que acaba culminando na morte de muitas, como foi o caso da Milena Botani, que felizmente o marido teve a pena máxima decretada pelo júri, decretada pelo juiz, junto com seu pai, outro criminoso, que devia estar orientando o seu filho, no entanto, ajudou a tramar o crime de uma médica inocente, importantíssima para o nosso Estado, para nossas crianças, mas que hoje dá nome da Procuradoria da Mulher, dá nome do hospital, da, da, da ala infantil do hospital do HPN, mas dá nome porque não está mais junto conosco. Não era esse lugar que nós queríamos para a Milena Gordade. Nós queríamos Milena aqui. Deputada, a senhora pode concluir, por favor. Estavam dela por conta do câncer. Um abraço grande a todos, vamos nos unir, eu quero pedir essa casa, os homens de bem, que a gente se una em favor das mulheres e dê um passo à matança de mulheres no Espírito Santo por homicídio e por feminicídio. Obrigada e uma boa tarde para todos. Pelo ordem, senhor presidente, é, visto que nós está agora faltando 10 minutos para 6, é, eu gostaria de pedir a vossa excelência colocar em votação a prorrogação da sessão para que todos os deputados tenham o direito de fala, já que se encerra daqui a 10 minutos. Ok, deixa eu convidar o próximo orador primeiro, depois eu coloco o pedido de vossa excelência em votação. Com a palavra, deputado eu Luciano votar, Machado. O pedido do deputado Torino e concordo com ele. Já deixo aqui minha voto. Com a voto. palavra, deputado Luiz Durão. Deputado Marcelo Santos. Deputado Marcos Garcia. Deputado Marcos Madureira. Deputado Pastor Marcos Mansu, Deputada Raquel Lessa, Deputado Renzo Vasconcelos. A palavra, Deputado Sérgio Majeski. Eu vou colocar em votação nesse momento o pedido do deputado Torino Marques. Os senhores e as senhoras deputadas que concordam, permaneça como estão. Aprovado. Deputado Sérgio Majeski. Deputada Dias. Ok. Vossa Excelência está com a palavra, deputado Sérgio. Obrigado. Então, vocês conseguem me ouvir aí? Estamos sim, senhor deputado. Ah, sim. Então, é... estou aqui no gabinete tirar a minha máscara. É, hoje, eu gostaria de falar sobre dois assuntos. Um, essa questão da paralisação dos ônibus, que tem ocorrido com uma certa frequência, e que é algo que precisa ser solucionado. Né? Hoje pela manhã houve novamente uma paralisação, sobretudo dos funcionários da empresa metropolitana, que que faz parte de um consórcio maior. E, e segundo, nós recebemos informação de funcionários dessa empresa que tem uma parte desses funcionários, ou todos eles, que estão com seus salários atrasados faz meses. É, profissionais que não receberam 13 terceiro, que não receberam férias. É, e tem essa questão dos trocadores ainda que, que não foi solucionada. Então, nós precisamos que a, a CETURB né, e, e o governo do Estado, junto a essas empresas, resolvam efetivamente isso. E, 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 assim, e há uma, uma conversa enviesada quase sempre, né, como se 
os, os, os cobradores estivessem exagerando e, 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 e tudo mais, e, e não é bem assim. Né? Então, o, o, o governo do Estado precisa de uma solução e que os acordos feitos, feitos lá atrás né, com os cobradores de ônibus sejam é, cumpridos. E aqui nós temos duas questões, né? a, a, o atraso do pagamento desta empresa, que gerou mais uma vez uma paralisação hoje pela manhã aqui na Grande Vitória e a questão dos cobradores. Isso precisa urgentemente ser visto pelo, pelo governo do Estado e nós prestamos aqui a nossa solidariedade né, aos, aos cobradores, aos motoristas, enfim, a todas essas pessoas que estão padecendo dessa, de, né, dessa, dessa falta de salário por parte da da empresa metropolitana, que é de um consórcio maior, inclusive, né? e, e o governo precisa agir nisso. Né? A CETUB tem a obrigação de agir nisso e, e, e proteger os direitos desses trabalhadores. A outra questão, e hoje eu acho que alguns deputados já se manifestaram sobre isso, né? a questão da violência aqui no Espírito Santo. Assim, é, é uma coisa que já extrapolou os limites. Nós vimos na semana passada, aqui em Vitória, a situação, sobretudo no bairro Andorinhas, ali né, com tiroteio, tiro que inclusive alvejou a escola, né, a Isaura Marques, lá naquela região. Depois, no outro dia, até né, notícias de bomba, de bandidos atirando bomba contra carros da polícia e coisas desse tipo. Então, assim, a questão da segurança pública aqui no Estado é grave e se a gente pega os jornais, a gente tem visto um aumento do número de assassinatos é, no interior do estado, né, em municípios como Linhares, por exemplo, e outros, o aumento de roubos né, é, em vários municípios do interior do estado, inclusive em Santa Maria de Jetibá também, e nós continuamos com o problema da falta de policiamento e da falta de policiais. Quantas vezes nós já falamos aqui da questão do grande déficit que tem da polícia militar, e hoje, mais uma vez, o deputado Danilo Baense falou da questão da polícia civil, né? essa questão agora de, de fazer é, é, ali o, o trabalho dos delegados via virtual, né? houve um problema sério essa semana, esse final de semana ali em Guarapari, mas há falta de legistas, de escrivãos, enfim, há um caos na segurança pública aqui no Estado. E falando aqui da Grande Vitória, né? semana passada ocorreu esse tiroteio lá em Andorinhas, mas de volta e meia a gente está vendo isso, né? tiroteios acontecendo à luz do dia, ali no centro há pouco tempo atrás, umas duas semanas atrás, eu voltei a falar sobre tiroteios novamente no Morro da Piedade. Então, assim, é, é, nós precisamos que a Secretaria de Segurança apresente um projeto efetivo né, para a segurança do Estado. Não adianta ficar fazendo solenidade de entrega de, de viatura e não sei mais o quê e não ter policiamento efetivo. E os municípios não terem sequer é, delegados, né, como já foi, foi dito, né, o, o delegado que atende, por exemplo, Santa Maria de Jetibá, atende também Santa Teresa, Itarana, Itaguaçu, Santa Leopoldina, é, São Roque do Canaã, então, isso, é, isso é um absurdo completo, né? fora o número pequeno de policiais militares que existem é, patrulhando os bairros, tanto da Grande Vitória quanto do interior do Estado. Então fica aqui o nosso apelo para que o governo do Estado acelere urgentemente os concursos da Polícia Civil e da Polícia Militar e que resolva essa questão relativa aos funcionários, da, ajude a resolver essa questão dos funcionários com salário atrasado, né, trocadores, motoristas e, e outros funcionários da empresa metropolitana e resolva definitivamente essa questão dos cobradores né, e que se cumpra os acordos que foram feitos efetivamente porque a gente sabe através dos próprios trabalhadores que muitos desses acordos não estão sendo cumpridos ou então estão criando mecanismos para maquiar um, um, um pseudo cumprimento dessas, desses acordos feitos lá atrás com esses trabalhadores. Para é isso que, que eu teria para falar nessa, nessa tarde de hoje, deputado Adilson. Muito obrigado. Ok, deputado. Com a palavra, deputado Teodorico Ferraço. Senhor presidente, senhores e senhoras deputados da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, 
Conforme o conhecimento desta casa e das autoridades de um modo geral, todo o orçamento da União ele é contemplado com verba pessoal de deputado e senador, verba impositiva. E existe uma verba de bancada. A verba de bancada é um comum acordo entre os senhores deputados, não tem ninguém mais importante do que o outro, todos são iguais, e inclusive essa verba de bancada era paga, sempre foi paga normalmente, e hoje se tornou até impositiva também, dado as dificuldades que vinham encontrando na liberação dos recursos de governo federal para governo estadual. Pois bem, em 2019, a bancada se reúne para traçar os planos da liberação dos seus recursos. E a deputada federal Norba Ayubi Alves, que estava naquele momento, inclusive, sendo muito bem acompanhado pelo diretor do Hospital Evangélico, o ilustre amigo e companheiro e diretor Jati Moreira, conseguiu mostrar à bancada que o Hospital Evangélico podia, sim, receber uma verba para fazer o seu Hospital do Câncer. Todo mundo sabe que o Hospital Evangélico é referência em tratamento do câncer aqui para 21 municípios do sul do estado. E é referência para o norte, para o centro, para o Brasil. Tem uma diretoria fantástica, comandada pelo Eliseu, pelo Wagner, pelos pastores, né? por uma equipe de médicos de primeiro mundo. E o desejo sempre foi fazer o hospital do câncer separado do hospital geral. Porque atualmente é um hospital geral, especializado em câncer, mas é um hospital que tem todos os tratamentos ali em conjunto. E o sonho, ainda deixado pelo querido amigo Afonso, de todos aqueles que passaram, o doutor Marinho e tantos outros, a Narim, era ter um hospital do câncer separado ou anexo ao hospital. E para isso foi adquirido um terreno para fazer um hospital do câncer. E ali naquela reunião da bancada, como eu já disse, foi aplaudido a decisão e tomada a decisão unânime dos seus deputados e senadores por indicação da deputada Norma para a construção do Hospital do Câncer. E foi então destinado 25 milhões de reais para início das obras. Pois bem, senhor presidente, senhores e senhoras deputados, logo no início de 2020 o dinheiro já estava liberado. 25 milhões de reais. O dinheiro foi liberado para a Secretaria da Saúde do Governo do Espírito Santo. E até hoje, pasmem os senhores, a Secretaria da Saúde não liberou os recursos para o início da construção. Foram muitas viagens dos diretores para reuniões na Secretaria da Saúde. Todo dia tem uma exigência. Aí volta o pessoal, vai e atende aquela exigência. Daí a pouquinho pergunto, tudo bem? Não, tem outra exigência. Isso virou uma brincadeira, uma irresponsabilidade. É preciso parar com essa palhaçada. Senhores membros da Secretaria de Saúde do Governo do Espírito Santo, parem de brincar com o Cachorro Itapimirim, parem de brincar com o Hospital do Câncer. Para de brincar com uma verba que está há dois anos apodrecendo aí na secretaria e os senhores não liberam esses recursos. Gente, não é possível mais e vamos quebrar esse silêncio porque já estamos muito preocupados com essa situação. Uns dizem que estão fazendo hora para liberar o recurso só a partir de janeiro em plena campanha eleitoral. Eu prefiro não acreditar. Eu prefiro dizer que eu desconheço que existe naquela sala um bode muito famoso escondido na sala da Secretaria da Saúde. 
Eu prefiro acreditar que na Secretaria da Saúde existe um corpo técnico de servidores de primeiro mundo. Gente fantástica, criada aqui no Espírito Santo, que não, se, não concordam com uma situação como essa. E eu prefiro não acreditar que o senhor governador do Estado tenha conhecimento de tudo isso. Senhor governador, estou me dirigindo a vossa excelência nesse momento. Por gentileza, senhor governador. Eu votei em vossa excelência. Hoje, hoje me encontro em situação de independência, por motivos que vossa excelência sabe bem melhor do que eu. Mas eu ainda quero dar um voto de confiança a vossa excelência. Por favor, senhor governador, dedique um tempo para os milhares de almas e de doentes o hospital evangélico, daquela diretoria, daquele quadro de funcionários, dos doentes aqui no sul do estado, que precisam ser tratados, que precisam de especialização. Para um pouquinho, governador. Dedique, convoque, chame esse processo para o seu gabinete e convoque uma reunião com os diretores do hospital, os seus principais articuladores, principais pessoas das suas responsabilidades e, naturalmente, da sua confiança e produz uma reunião, governador, porque um dinheiro fica parado quase dois anos na secretaria e, até hoje, ainda não temos início à obra a deputada Norma, deputada federal, nem a bancada do Espírito Santo pode concordar com uma situação dessa. Eu estava em silêncio, mas resolvi quebrar esse silêncio quando eu vi o um relato dos diretores do hospital sobre a idas e vindas à vitória. Governador, por favor, tira esse bode da sala. Tira esse bode, porque senão as coisas não vão terminar bem. Afinal de contas, o Espírito Santo é de todos. O governo do Estado é de todos. O governo do Estado sempre teve interesse para o Cachoeiro de Itapimirim e não vai deixar de ter. A Santa Casa já está agonizando, o Hospital Infantil, graças a Deus, com aquela construção maravilhosa feita no nosso governo, que ficou oito anos esperando para funcionar, e o Hospital Evangélico, hoje é referência para o Espírito Santo e para o Brasil. Estou fazendo um apelo, senhor governador para que o senhor faça uma reunião, sem a minha presença. Eu não preciso comparecer. Eu estou apenas pedindo como deputado, como representante de Cachoeiro do Itapimirim, desse povo que é o amor da minha vida. E estou me dirigindo ao governo para todos aqueles governadores que são correligionários ou são meus adversários, para que nesse momento a gente faça uma reflexão. O senhor convoque uma reunião urgentíssima, governador, pois não é possível que quase dois anos com 25 milhões já liberados pelo governo Bolsonaro se encontrem parados na secretaria com o aumento das construções subindo assustadoramente, muito acima da infração e trazendo uma desesperança muito grande e uma dúvida sobre a responsabilidade eu sou o responsável por esse ato que não é desejável. Senhor governador, quando esse recurso foi liberado, o hospital da Unimed começou as obras em Cachoeiro. E com 365 dias o hospital já estava pronto. Com mais um mês já está funcionando. E nós não podemos falar a mesma coisa sobre o hospital do câncer. E vou dizer mais, pode governador, concluir. é um desafio, vou concluir, senhor presidente, é até um desafio que a norma fez até um pronunciamento e disse, deputado Ferraço, você fez o Instituto do Coração, eu agora quero fazer o Instituto do Câncer. É um ato de quem representa o povo, que precisa dizer ao povo o que faz. Então fica aqui, governador, a minha mensagem, ainda de esperança, de que Vossa Excelência tome uma providência urgente. Hospital do Câncer, já com 25 milhões liberados, com o terreno preparado, com o projeto pronto. Mas existe um bode na sala da Secretaria da Saúde 
que está precisando colocar um bocado de cabrito em volta para esse bode sair dessa secretaria. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhores deputados. Aproveito finalmente para dizer ao deputado Torino Marques que estou precisando falar com urgência sobre a sua solicitação que foi atendida hoje pela deputada Norma com relação a Santa Teresa. Aguardo um telefonema seu, meu caro e ilustre deputado Torino Marques. Obrigado, meu querido presidente. Boa noite para todos. Que Deus abençoe e que um anjo da guarda desça na cabeça do governador Casa Grande para levar o processo para o seu gabinete e convocar os diretores do Evangelho para ter uma solução urgente, urgentíssima, em favor da saúde do sul do Estado, do povo do Espírito Santo. Deputado Teodorico Ferraz, Amém. pela Boa ordem. Boa noite, deputado. Com a palavra o deputado Torino Marques. Mas se, eu, se o senhor passa a palavra para mim, eu pedi um pela ordem, eu começo a contar já. Eu, por isso que eu gostaria somente de falar com o deputado Teodorico Ferraço antes da, da minha Vossa fala. Vossa Excelência tem a palavra. Legal, obrigado. Pode ficar tranquilo, deputado. Teodorico, é, eu, eu fui até indelicado hoje com Vossa Excelência, porque eu tentei fazer uma ligação justamente, justamente na hora que o delegado Danilo Baiense estava falando com, com o senhor. E aí eu desliguei na hora, o senhor acho que até viu a minha ligação, mas pode ficar tranquilo que eu vou ligar para o senhor assim que eu terminar aqui minha fala. E parabéns, deputado Teodorico, por olhar não só por Cachoeiro de Itapemirim, mas por todo o estado do Espírito Santo, com esse olhar, olhar de pai, de paizão, de cuidar da saúde das pessoas. Hospital do Câncer, já em Cachoeiro de Itapemirim. Parabéns pela existência do senhor na política e no desenvolvimento do Espírito Santo. Obrigado, deputado. Deus te abençoe também. 18 horas e 10 minutos, uma excelente noite de segunda-feira, início de mais uma semana maravilhosa aqui no Estado do Espírito Santo. Que Deus abençoe todas as famílias. Abençoe você. Obrigado, senhor presidente. Nesse exato momento, os deputados que estão ainda na plenária virtual, os deputados que se encontram na Casa de Leis, deputado doutor Hércules, que está coçando ali a cabeça, Vasco ganhou essa semana, né? É, o Flamengo ontem perdeu, mas tudo bem. Senhoras e senhores... Deputado, só para a sua informação, Vasco empatou. Ah, empatou, não ganhou, não empatou, nem assim, na hora que eu vi, estava tava ganhando. Que dó, eu, é que eu desliguei logo depois. Eu gostaria tanto que o deputado Eco tivesse essa alegria, mas acabou não tendo e eu fiquei triste por ele. Verdade, verdade. Bom, senhoras e senhores, só olha... Pra, só para concluir, deputado, é, mas pode falar. tem gente que gosta de sofrer, fazer gosta. o quê, né? Gosta, mas Hércules é um rei. Vai sair da segunda divisão, se Deus quiser. Queria pedir para começar meu tempo de novo, que eu acabei aqui extrapolando um minuto e dez segundos do meu tempo. Para não tocar a sirene, o senhor pode voltar aí para mim, senhor presidente. Bom, queridos amigos, cumprindo a tradição, o Brasil abre amanhã a 76ª edição da Assembleia Geral da ONU em Nova York. Jair Bolsonaro, presidente do Brasil, desembarcou em Nova York ontem, como era de se esperar. Lá estavam militantes dos partidos de esquerda aqui do nosso Brasil. Estavam lá, que foram esperar a comitiva presidencial na porta do hotel intercontinental, o Hotel Barclay. A ideia era, sim, hostilizar Bolsonaro e toda a sua comitiva, mas ainda bem que esperaram sentados para não se cansarem e levaram um drible espetacular, bem diferente de 2019, quando as contas... Os contras né, esperavam junto aos apoiadores do presidente na entrada principal e conseguiram se fazer ouvir. Desta vez, deu ruim para eles e que dê ruim sempre. Só atrasam o Brasil. É que ontem, por recomendação da segurança, o presidente entrou no hotel por uma discreta porta lateral. Quando souberam que Bolsonaro já estava no local, o presidente tinha até tomado banho e estava cuidando da agenda para o dia de hoje, que foi puxado e muito bom para o Brasil. Foi uma jogada de mestre que deixou os manifestantes frustrados e derrotados mais uma vez. Hoje, o presidente da República do Brasil conversou com autoridades mundiais e vai continuar conversando. Na agenda oficial acontece, aconteceu um encontro com o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson. 
Hoje à noite vai a uma recepção oferecida pelo representante permanente do Brasil junto às Nações Unidas. Amanhã, Bolsonaro deve se reunir com o presidente da Polônia, Andrzej Duda, e com o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres. O retorno ao Brasil está previsto para amanhã à noite. Polemizar e chamar a atenção para si... Esta é a principal estratégia que o presidente tem adotado, né? E sempre consegue bons resultados. Como um mestre, ele pauta diariamente a imprensa esquerdista e, claro, a oposição. Com isto, vai se mantendo como o assunto principal, todo dia, a toda hora. Já há alguns anos, desde antes, na campanha eleitoral. Uma atitude dele e sua comitiva ganhou manchete mundo afora. Prestem atenção. Existe o passaporte sanitário que alguns locais exigem, né? Ocorre que em Nova York o comprovante de vacinação, na maioria dos locais públicos, inclusive restaurantes. Sabendo disso, o presidente mandou comprar pizzas e fez questão de comer do lado de fora com toda a sua equipe. O gesto foi de uma irreverência digna de ficar na história. Por um lado, divide opiniões e aumenta o ódio de seus adversários. Por outro, por outro aumenta a popularidade e sintonia com a maioria da população. Para a Organização das Nações Unidas, Bolsonaro leva no bolso um discurso que provocará, com certeza, uma reflexão sobre o nosso Brasil. O Brasil é altamente responsável nas questões ambientais, sanitárias e sociais bem diferente do cenário que pintam alguns brasileiros traidores pelo mundo afora, infelizmente. O presidente deve abordar temas de interesse mundial e vai fixar sua marca ao relatar, por exemplo, os avanços ambientais sob o seu comando. Vai deixar bem claro o aumento da taxa de vacinação e o recuo da pandemia entre nós. As mentiras sobre essas questões são narrativas de maus brasileiros encarregados de destruir o próprio país no exterior e de parte da nossa imprensa suja, que insiste em provocar o caos através do rompimento de relações comerciais, quebrar as empresas do agronegócio e destruir a imagem do Brasil mundo afora. Sem falar nos danos econômicos e sociais, no desemprego, dentre outros. São esses e outros assuntos que todos esperamos que o presidente mostre para o mundo, ou seja, a verdade por trás de tantas fake news da nossa oposição política. Às 18 horas e 16 minutos, eu encerro a minha fala e parabéns, Brasil, muito bem representado na ONU, Organização das Nações Unidas. O Brasil não para, independente de quem quer puxar ele para o fundo do mar. Muito obrigado. Com a palavra o deputado Vandinho Leite. Deputado Alexandre Chambinho. Com a palavra o último orador do dia, deputado Bruno Lamas. Agora, 18 horas e 16 minutos, nada mais à venda a tratar, vou encerrar a presente sessão. Antes, porém, comunico que a pauta da próxima sessão ordinária, híbrida, virtual e presencial, será a mesma, exceto as matérias votadas na sessão de hoje. E convido as senhoras deputados, deputadas e os senhores deputados para a próxima, que será solene, hoje, às 19 horas, em homenagem ao aniversário de 181 anos da Banda de Música da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, conforme requerimento do deputado Coronel Alexandre Quintino, aprovado em plenário. Está encerrada a sessão. Você acaba de acompanhar a primeira sessão ordinária desta semana. A sessão de hoje passou quase 20 minutos do horário regimental. Cinco projetos de lei foram aprovados aqui no plenário. 
E eu destaco o projeto de lei do deputado Danilo Baiense. É, você sabia que a cor da bengala usada por pessoas com deficiências visuais, elas podem identificar o grau de dificuldades que essas pessoas têm ao transitar pela cidade, na rotina, no dia a dia, né? Então, a proposta do delegado, delegado Danilo Baiense foi justamente criar é, uma forma de ampliar as informações sobre essa questão da cor da bengala dos deficientes visuais. Isso para que a população possa contribuir com eles no dia a dia. Outro projeto é do deputado Luiz Durão. É, os cursos preparatórios para concursos públicos, de acordo com o projeto do deputado Luiz Durão, deverão pedir autorização às instituições promovedoras é, dos concursos antes de divulgar informações sobre os certames, é, de, informações que não tenham sido a ainda publicadas em editais. Mais informações sobre a sessão de hoje você tem nas nossas redes sociais, no nosso portal na internet e mais tarde, às 10 da noite, no Jornal Panorama. Continue com a nossa programação, teve a Assembleia mais perto de você.